ഒരുപക്ഷെ ലോകത്തിൻ്റെ ചരിത്രത്തിൽ ആ രാജ്യത്തിൻ്റെ പൗരത്വത്തെ നിർവചിക്കാനും വിശദീകരിക്കാനുമുള്ള ശ്രമങ്ങളിൽ അതിൻ്റെ നിയമനിർമ്മാണ സഭ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാലയളവിൽ അത്രമേൽ വലിയ രക്തച്ചൊരിച്ചിലുകളിലൂടെയും അത്രമേൽ വലിയ കലാപങ്ങളിലൂടെയും ആ രാജ്യം കടന്നുപോയതിന് ഇന്ത്യയിൽ എന്ന പോലെ മറ്റെവിടെയും ഉദാഹരണങ്ങൾ ഉണ്ടാവാൻ വഴിയില്ല തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ആറ് ഡിസംബർ ഒമ്പത് മുതൽ നാൽപ്പത്തി ഒമ്പത് നവംബർ ഇരുപത്തി ആറ് വരെ ചേർന്ന ഭരണഘടനാ അസംബ്ലിയാണ് ഭരണഘടനയുടെ കരടിന് രൂപം നൽകുകയും അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഭാഗത്ത് പൗരത്വത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാന തത്വങ്ങൾ എഴുതി ചേർക്കുകയും ചെയ്തത് പൗരത്വത്തിൻ്റെ ഈ അടിസ്ഥാന സങ്കല്പങ്ങൾ ഇന്ത്യ ഇന്ത്യയുടെ ഭരണഘടനാ അസംബ്ലി രൂപപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആ സമയത്താണ് ഇന്ത്യ വിഭജിതമായത് ഇന്ത്യ വിഭജിതമായെന്ന് മാത്രമല്ല ഇന്ത്യാ ചരിത്രത്തിലെ ആദ്യ ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ ഇന്ത്യാ ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും മാരകമായ പ്രതിസന്ധിയിലൂടെ ഇന്ത്യ കടന്നുപോയ കാലമാണത് ഇന്ത്യ ദേശീയ പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ കാലത്ത് വികസിപ്പിച്ചു കൊണ്ടുവന്ന ഐക്യം തകർന്ന് മതപരമായ വിഭജനത്തിന് ഇന്ത്യയെ വിധേയമാക്കുന്ന ഒരു സ്ഥിതി ഉണ്ടാവുകയും മതാടിസ്ഥാനത്തിൽ പാകിസ്ഥാൻ എന്ന രാജ്യം നിലവിൽ വരികയും ചെയ്തു ഈ വിഭജനത്തെ തുടർന്ന് ലോക ചരിത്രത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ അഭയാർത്ഥി പ്രവാഹങ്ങളിലൊന്ന് ഇന്ത്യയിലുണ്ടായി ഏതാനും ലക്ഷം പേർക്ക് സ്ഥാനചലനം വരാനേ സാധ്യതയുള്ളൂ എന്ന ഗവൺമെൻറിൻ്റെ പ്രതീക്ഷയെ സമ്പൂർണമായി തകിടം മറിച്ച് കോടിക്കണക്കിന് ആളുകൾ അഭയാർത്ഥികളായി തീർന്നു അനവധി ലക്ഷങ്ങൾ കൊല ചെയ്യപ്പെടുന്ന സ്ഥിതി ഉണ്ടായി ഡൽഹിയിൽ നിന്ന് പടിഞ്ഞാറൻ പഞ്ചാബിലേക്കും പടിഞ്ഞാറൻ പഞ്ചാബിൽ നിന്ന് ഡൽഹിയിലേക്കും സഞ്ചരിച്ച തീവണ്ടികളിലെല്ലാം നിറയ കബന്ധങ്ങളായിരുന്നു കൊല്ലപ്പെട്ടവരുടെ മൃതശരീരങ്ങളുമായി റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനുകളിൽ വന്നു നിൽക്കുന്ന തീവണ്ടികൾ അന്നത്തെ സാധാരണ കാഴ്ചയായിരുന്നു ഈ ശവക്കൂനകൾക്കിടയിലേക്കാണ് തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഏഴ് സെപ്റ്റംബർ ഒൻപതാം തീയതി കൽക്കട്ടയിൽ നിന്ന് തീവണ്ടി കയറി ഗാന്ധിജി വന്നെത്തുന്നത് കൽക്കട്ടയിൽ നിന്നെത്തിയ ഗാന്ധിജി നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി നാല് ദിവസം അദ്ദേഹം ഡൽഹിയിൽ ജീവിച്ചു കൽക്കട്ടയിലെ കലാപത്തെ തൻ്റെ മാന്ത്രികമായ സഹനശേഷി കൊണ്ട് അമർച്ച ചെയ്ത ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് ഗാന്ധി ഡൽഹിയിൽ എത്തുന്നത് നാൽപ്പത്തി നാൽപ്പത്തി ഏഴ് സെപ്റ്റംബർ ഒന്ന് മുതൽ സെപ്റ്റംബർ നാല് വരെയുള്ള നിരാഹാരം കൊണ്ടാണ് പൊട്ടിത്തെറിച്ച കൽക്കട്ടയെ ഗാന്ധി പിടിച്ചു നിർത്തിയത് അതിനുശേഷം സെപ്റ്റംബർ ഒൻപതിന് അദ്ദേഹം ഡൽഹിയിലെത്തി പിന്നീടുള്ള ദിവസങ്ങളിലുടനീളം വിഭജിതമായ അങ്ങേയറ്റം കലാപകരുഷിതമായ ചോരപ്പുഴയിൽ നീന്തിക്കൊണ്ടിരുന്ന ഡൽഹിയുടെ തെരുവുകളിലൂടെ ഗാന്ധിജി സഞ്ചരിക്കുകയും അനാഥാലയങ്ങളും അഭയാർത്ഥി മന്ദിരങ്ങളും ഇന്ത്യയിലേക്ക് അഭയാർത്ഥികളായി എത്തിയവരുടെ പാർപ്പിടങ്ങളും ഒക്കെ സന്ദർശിച്ച് അവർക്കിടയിലെ വൈര്യത്തിന് പരിസമാപ്തി വരുത്താൻ നിരന്തരം പരിശ്രമിക്കുകയും തൻ്റെ പരിശ്രമത്തിൻ്റെ അന്തിമ ആവിഷ്കാരം എന്ന നിലയിൽ നാൽപ്പത്തി എട്ട് ജനുവരി പതിമൂന്ന് മുതൽ പതിനെട്ട് വരെ അഞ്ച് ദിവസക്കാലം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന നിരാഹാരം അദ്ദേഹം അനുഷ്ഠിക്കുകയും ചെയ്തു ഹിന്ദു മഹാസഭയും ആർ എസ് എസും ഉൾപ്പെടെയുള്ള വർഗീയവാദികളുടെ കൂട്ടായ്മകൾ ഡൽഹിയിലെ നാനാതരത്തിലുള്ള സംഘടനകൾ എല്ലാം ചേർന്ന് ഡൽഹിയിൽ സമാധാനം സംരക്ഷിക്കാമെന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് ഉറപ്പ് നൽകിയതിനെ തുടർന്നാണ് ഗാന്ധിജി പതിനെട്ടിന് നിരാഹാരം പിൻവലിച്ചത് നിരാഹാരം പിൻവലിച്ചതിനെ തുടർന്ന് ഗാന്ധി കൊല ചെയ്യപ്പെട്ടു തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി എട്ട് ജനുവരി ഇരുപതിന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രാർത്ഥനാ യോഗത്തിൽ ബോംബെറിഞ്ഞു മുപ്പതിന് അദ്ദേഹം വധിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തു ഇതിനെല്ലാം ഇടയിലും നമ്മുടെ ഭരണഘടനാ അസംബ്ലി സമ്മേളിക്കുന്നുണ്ട് ഭരണഘടനാ അസംബ്ലി ആ സമയത്ത് രണ്ട് ദൗത്യങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് നിറവേറ്റുന്നുണ്ട് അത് ഇന്ത്യയുടെ പാർലമെൻറ്റായി താൽക്കാലിക പാർലമെൻറ്റായി ഒരു ഭാഗത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് മറുഭാഗത്ത് ഇന്ത്യയുടെ ഭരണഘടന രൂപീകരിക്കുന്നതിനുള്ള നിയമനിർമ്മാണ സഭയായും പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് 
അങ്ങനെ ഒരേ സമയം വർത്തമാനത്തിലും ഭാവിയിലും കാലൂന്യ നിന്നാണ് ഭരണഘടന അസംബ്ലി മൂന്ന് വർഷക്കാലത്തോളം പ്രവർത്തിച്ചത് നാൽപ്പത്തി ആറ് ഡിസംബർ ഒമ്പത് മുതൽ നാൽപ്പത്തി ഒമ്പത് നവംബർ ഇരുപത്തിയാറ് വരെയുള്ള മൂന്ന് വർഷത്തിന് രണ്ടാഴ്ച മാത്രം കുറവുള്ള കാലയളവിലൂടെയാണ് ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ഭരണഘടനകളിൽ ഒന്നിന് ഇന്ത്യ രൂപം നൽകിയത് ഒരു ലക്ഷത്തി പതിനേഴായിരത്തോളം വാക്കുകളുള്ള ലോകത്തെ ഏറ്റവും വിപുലമായി തയ്യാറാക്കപ്പെട്ട ഭരണഘടനയായി അത് മാറിത്തീരുകയും ചെയ്തു ഈ ഭരണഘടന രൂപപ്പെടുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ ഈ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ അഭയാർത്ഥി പ്രവാഹം വർഗീയ കലാപം ഗാന്ധിയുടെ വധം രാജ്യത്തിൻ്റെ വിഭജനം ഇങ്ങനെ പലമാതിരിയായ ഒരു പക്ഷേ ഒരു രാഷ്ട്രം കടന്നു പോകാവുന്ന എല്ലാ തരത്തിലുള്ള വൈരുദ്ധ്യങ്ങളുടെയും എല്ലാ തലത്തിലുള്ള സംഘർഷങ്ങളുടെയും നടുവിലൂടെ ഇന്ത്യ കടന്നു പോകുന്ന സമയത്ത് തന്നെയാണ് ഭരണഘടനാ അസംബ്ലി ഇന്ത്യയുടെ ഭരണഘടനയ്ക്ക് രൂപം നൽകുകയും ഇന്ത്യ ഒരു ജനാധിപത്യ മതനിരപേക്ഷ രാഷ്ട്രമാണ് എന്ന അടിസ്ഥാന തത്വത്തെ ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുകയും ചെയ്തത് ഭരണഘടനയുടെ ആമുഖത്തിൽ മതേതരത്വം എന്ന വാക്ക് ഉൾപ്പെടുത്തിയിരുന്നില്ല എന്ന് നമുക്കറിയാം അത് പിന്നീട് നാൽപ്പത്തി രണ്ടാം ഭരണഘടനാ ഭേദഗതിയിലൂടെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപതുകളിലാണ് സൊ മതനിരപേക്ഷത എന്ന വാക്ക് ഭരണഘടനയുടെ ആമുഖത്തിൽ ഉൾച്ചേർത്തത് ഭരണഘടനയുടെ ആമുഖത്തിൽ അത് ഉൾച്ചേർക്കണം എന്ന വാദം ഭരണഘടനാ അസംബ്ലിയിൽ തന്നെ ജസ്റ്റിസ് കെ ടി ഷായെ പോലുള്ള നിയമപണ്ഡിതന്മാർ ഉന്നയിച്ചിരുന്നു അന്നത് ഉൾച്ചേർക്കാതിരുന്നതിന് സവിശേഷമായ ഒരു കാരണം ഉണ്ടായിരുന്നു രണ്ട് വിശദീകരണങ്ങളാണ് അംബേദ്കർ അതേക്കുറിച്ച് പിന്നീട് നൽകിയത് ഒന്ന് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ ചൈതന്യത്തെ നിലനിർത്തണമെങ്കിൽ അഥവാ ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന നിലനിൽക്കണമെങ്കിൽ തന്നെ അത് അടിസ്ഥാനപരമായി മതനിരപേക്ഷമായിരിക്കണം അതുകൊണ്ട് ഒരു ശരീരത്തിൽ ജീവവായു എത്രമേൽ അനിവാര്യമാണോ അത്രമേൽ അനിവാര്യമായ ഒരു മൂല്യമാണ് ഇന്ത്യയെ സംബന്ധിച്ച് മതനിരപേക്ഷത വ്യത്യസ്ത മതങ്ങളും സംസ്കാരങ്ങളും ഭാഷകളും ജീവിത ക്രമങ്ങളും ഒത്തുചേർന്ന് രൂപപ്പെടുന്ന ഒരു രാഷ്ട്രം അടിസ്ഥാനപരമായ ഒരു രാഷ്ട്രമായി തുടരണമെങ്കിൽ മതനിരപേക്ഷതയെ അതിൻ്റെ ആധാര തത്വമായി നിലനിർത്തേണ്ടതുണ്ട് അത് ശരീരത്തിൽ ജീവവായു എന്ന പോലെ നമ്മുടെ രാഷ്ട്രത്തിന് അനിവാര്യമായ ഒന്നാണ് എന്ന് അദ്ദേഹം വിശദീകരിക്കുന്നുണ്ട് അതേസമയം തന്നെ ഭരണഘടനയുടെ ആമുഖത്തിൽ അന്നത് ഉൾച്ചേർക്കാതിരുന്നതിന് മറ്റൊരു മൗലികമായ കാരണമുണ്ട് കാരണം ഭരണ മതനിരപേക്ഷതയെ സംബന്ധിക്കുന്ന പാശ്ചാത്യമായ സങ്കല്പം ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവം ജന്മം നൽകിയ രാഷ്ട്ര സങ്കല്പവും ജ്ഞാനോദയത്തിൻ്റെ സങ്കല്പങ്ങളും ചേർന്നാണ് മതനിരപേക്ഷത എന്ന ആശയം സെക്യുലറിസം എന്ന പദം പതിനെട്ടും പത്തൊമ്പതും നൂറ്റാണ്ടുകളിലായിട്ട് യൂറോപ്പിൽ വികസിച്ചു വന്നത് ആ സെക്യുലറിസ്റ്റ് സങ്കല്പത്തിൻ്റെ കാതലായ തത്വം എന്തായിരുന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ അത് ഭരണകൂടം മതപരമായ കാര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് പൂർണമായി വിട്ടു നിൽക്കുക എന്നാണ് മതപരമായ എല്ലാ പ്രവൃത്തികളിൽ നിന്നും ഭരണകൂടം പൂർണമായി പിൻവാങ്ങുക എന്നതാണ് ഇന്ത്യയെ സംബന്ധിച്ച് സ്വാതന്ത്ര്യപ്രാപ്തിയുടെ ഘട്ടത്തിൽ മതപരമായ എല്ലാ പ്രവൃത്തികളിൽ നിന്നും ഭരണകൂടം പിൻവാങ്ങി നിൽക്കുക എന്നതിനർത്ഥം സാമൂഹ്യ അസമത്വത്തിൻ്റെയും സാമൂഹ്യമായ വിഭജനത്തിൻ്റെയും പല പ്രവർത്തന സാധ്യതകളെയും തുടരാൻ അനുവദിക്കുക എന്നുകൂടിയാണ് കാരണം ഇന്ത്യയിൽ മതത്തിൻ്റെ ഭാഗം എന്ന നിലയിലാണ് ജാതി നിലനിന്നിരുന്നത് മതപരമായ സങ്കല്പവും ആചാരവും എന്ന നിലയിലാണ് ഐത്തമടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇന്ത്യയിൽ നിലനിന്നിരുന്നത് അങ്ങനെ വർണ്ണധർമ്മത്തിൻ്റെയും ജാതി വ്യവസ്ഥയുടെയും നിലനിൽപ്പ് മുതൽ സതിയും അതുപോലെ മറ്റനവധി അനാചാരങ്ങളും ഇന്ത്യയിൽ മതമെന്ന നിലയിൽ നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു കാലത്താണ് ഇന്ത്യ സ്വതന്ത്രമാകുന്നത് ഇത്തരം കാര്യങ്ങളിൽ നിന്നെല്ലാം സമ്പൂർണമായി വിട്ടു നിൽക്കാൻ ഭരണകൂടം തീരുമാനിച്ചാൽ അത് മതനിരപേക്ഷത എന്നതിനേക്കാൾ മതാധികാരത്തിൻ്റെയും പ്രാന്തമായ അനാചാരങ്ങളുടെയും നിലനിൽപ്പിനും തുടർച്ചയ്ക്കും വഴിവെക്കുന്ന സംഭവമായിരിക്കും എന്നാണ് ഭരണഘടനാ നിർമ്മാണ സഭയിലെ പണ്ഡിത സമൂഹം കരുതിയത് അതുകൊണ്ട് ഒരുപക്ഷെ മതപരം എന്ന് വിളിക്കാവുന്ന ഒരു പ്രവൃത്തിയെ കുറ്റകരമെന്ന് വിശദീകരിച്ചു കൊണ്ടുകൂടിയാണ് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന നിലവിൽ വന്നത് എന്ന കാര്യം നമ്മൾ ഓർക്കണം സാധാരണ നിലയിൽ കുറ്റകൃത്യങ്ങളെക്കുറിച്ചോ ഏതാണ് കുറ്റം ഏതാണ് ശിക്ഷയർഹിക്കുന്ന കാര്യം എന്നതിനെ കുറിച്ചോ ഒന്നും ഭരണഘടന ചർച്ച ചെയ്യാറില്ല അതിൽ പരാമർശിക്കാറുമില്ല അത് 
ക്രിമിനൽ നിയമ നടപടി ക്രമങ്ങൾക്ക് ഉള്ളിലാണ് അത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരിക പക്ഷെ ഇന്ത്യയെ സംബന്ധിച്ച് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന കുറ്റകൃത്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് പറയുന്ന ഒരു സന്ദർഭത്തിൽ പ്രധാനമായി ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചൊരു കാര്യം അയിത്താചരണം കുറ്റകൃത്യമാണ് എന്നാണ് അയിത്തം കുറ്റകരമാണെന്നും ജാതിയുടെയോ മറ്റ് ആചാരങ്ങളുടെയോ പേരിലുള്ള നിർബന്ധിതമായ തൊഴിലെടുപ്പിക്കൽ കുറ്റകരമാണ് എന്നും വിശദീകരിച്ചുകൊണ്ട് ഏതാണ്ട് ക്രിമിനൽ നടപടിക്രമത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി പരിഗണിക്കാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ വരെ ഭരണഘടന അതിനുള്ളിൽ ഉൾച്ചേർക്കുകയുണ്ടായി കാരണം അതല്ലെങ്കിൽ ഇവയെല്ലാം തന്നെ മതത്തിൻ്റെ സ്വാഭാവിക ആചാരങ്ങളാണ് എന്ന നിലയിൽ തുടരുന്ന സ്ഥിതിവിശേഷം ഇന്ത്യയിൽ ഉണ്ടാകുമായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് യൂറോപ്പിലെ മതനിരപേക്ഷതാ സങ്കല്പത്തിൻ്റെ അതേ വഴി പിന്തുടർന്ന് രാഷ്ട്രീയവും സാമൂഹികവുമായ മണ്ഡലങ്ങളിൽ നിന്ന് മതം വേറിട്ട് നിൽക്കുക മതത്തിൻ്റെ കാര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് ഭരണകൂടം വേറിട്ട് നിൽക്കുക എന്ന സങ്കല്പത്തെ ഇന്ത്യയിൽ അതേപടി ആവർത്തിക്കാൻ കഴിയുന്ന സ്ഥിതിവിശേഷമല്ല വാസ്തവത്തിൽ അന്നുണ്ടായിരുന്നത് പിൽക്കാലത്ത് ഇന്ത്യ സെക്യുലറിസത്തെ ഒരു അടിസ്ഥാന ആദർശമായി സ്വീകരിച്ചപ്പോഴും നമ്മുടെ ദേശീയ പ്രസ്ഥാനം സെക്യുലറിസം എന്ന സങ്കല്പത്തെ ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചപ്പോഴും അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനമായിരുന്നത് എല്ലാ മതങ്ങൾക്കും തുല്യമായ ഇടവും എല്ലാ മതങ്ങൾക്കും തുല്യമായ പരിഗണനയുമുള്ള എല്ലാ മതങ്ങൾക്കും തുല്യമായ അവകാശാധികാരങ്ങളുള്ള ഒരു സമൂഹം എന്ന നിലയ്ക്കാണ് മതനിരപേക്ഷതയെ സംബന്ധിച്ച കാഴ്ചപ്പാട് ഇന്ത്യ ഉയർത്തിക്കൊണ്ടു വന്നത് ഇത് വളരെ പ്രാധാന്യമുള്ളൊരു കാര്യമാണ് കാരണം മതത്തിൻ്റെ പേരിൽ അനുഷ്ഠിക്കപ്പെടുന്ന ആചാരങ്ങളും മതത്തിൻ്റെ പേരിൽ അനുഷ്ഠിക്കപ്പെടുന്ന എല്ലാത്തരം പ്രവൃത്തികളും മതത്തിൻ്റെ സ്വകാര്യ മണ്ഡലമാണ് എന്ന് കരുതാൻ കഴിയാത്ത മട്ടിൽ ഇന്ത്യയുടെ സാമൂഹ്യ ജീവിതത്തെ പല പ്രകാരങ്ങളിൽ വിഭജിക്കാനോ പല പ്രകാരങ്ങളിൽ പിന്നോട്ടടിപ്പിക്കാനോ അന്ധവിശ്വാസത്തിൻ്റെ കൂടാരമാക്കി ഒരു രാജ്യത്തെ മാറ്റി തീർക്കാനോ ജാതിയും അയിത്തവും അടക്കമുള്ള പ്രാകൃതമായ ജീവിത ക്രമങ്ങളെ സംരക്ഷിച്ചു നിർത്താനോ മതത്തിന് ഇന്ത്യയിൽ കഴിയുമായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് മതത്തിൽ നിന്ന് സമ്പൂർണമായി വേറിട്ടു നിൽക്കുക മതകാര്യങ്ങളിൽ ഇടപെടാതെയിരിക്കുക എന്ന യൂറോപ്യൻ മാനദണ്ഡം ഇന്ത്യൻ സെക്യുലറിസത്തിന് അതേപടി സ്വീകാര്യമല്ല എന്ന് വന്നത് ഒരു വ്യക്തിയുടെ വിശ്വാസം മതവിശ്വാസത്തിനുള്ള അധികാരം ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന നൽകുമ്പോൾ തന്നെ വ്യക്തികൾക്ക് തങ്ങളുടെ വിശ്വാസത്തിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കാനും അത് ആചരിക്കാനും അത് പ്രചരിപ്പിക്കാനുമുള്ള അവകാശം ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന നൽകുന്നുണ്ട് പ്രചരിപ്പിക്കാനുള്ള അവകാശം നൽകേണ്ടതുണ്ടോ എന്നതിനെക്കുറിച്ച് ഭരണഘടനാ അസംബ്ലിയിൽ വലിയ ചർച്ച നടക്കുന്നുണ്ട് വിശ്വസിക്കാനും ആചരിക്കാനും എന്നതിനപ്പുറം സ്വന്തം വിശ്വാസം പ്രചരിപ്പിക്കാനുള്ള അവകാശം പൗരാവകാശത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി നൽകേണ്ടതുണ്ടോ എന്നത് ദീർഘമായ ചർച്ചയ്ക്ക് വിധേയമായൊരു കാര്യമാണ് അവസാനം മതപ്രചരണത്തിനുള്ള അവകാശവും വ്യക്തികൾക്കുണ്ട് എന്ന നിലയിലാണ് ആ വിഷയത്തിൽ ഒരു ഒത്തുതീർപ്പുണ്ടായത് പക്ഷേ പ്രചരിപ്പിക്കാനുള്ള അവകാശമുള്ളപ്പോഴും സാമൂഹികമായ സുസ്ഥിതിക്ക് തകരാറ് വരുത്താത്ത വിധത്തിൽ വേണം അത് ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന സവിശേഷമായ ഒരു മുന്നുപാധി ഭരണഘടന തന്നെ മുമ്പോട്ട് വയ്ക്കുകയും ചെയ്തു അതായത് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മതം പ്രചരിപ്പിക്കുന്നത് മറ്റൊരാളുടെ മതവിശ്വാസത്തെ ഹനിക്കുന്ന നിലയിലോ മറ്റൊരാളുടെ മതവിശ്വാസത്തെ കടന്നാക്രമിക്കുന്ന നിലയിലോ അതുവഴി സമൂഹത്തിൻ്റെ സുസ്ഥിതിയെ ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ ഭംഗിക്കുന്ന നിലയിലോ ആയിക്കൂട എന്ന മുന്ന് ഉപാധിയോടെയാണ് മതവിശ്വാസത്തിനുള്ള അധികാരം ഭരണഘടന ഇന്ത്യയിലെ പൗരസമൂഹത്തിന് നൽകിയിട്ടുള്ളത് ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ഇന്ത്യയുടെ സവിശേഷമായൊരു യാഥാർത്ഥ്യത്തെയും ദേശീയ പ്രസ്ഥാനം വഴി വികസിച്ചു വന്ന മതനിരപേക്ഷമായ ഒരു പാരമ്പര്യത്തെയും സ്വാംശീകരിച്ചുകൊണ്ട് അത് മുമ്പോട്ട് വച്ച വൈവിധ്യങ്ങൾക്കുള്ളിലെ ഏകതാഭാവം എന്ന സങ്കല്പത്തെ ഏതളവിലാണ് നമ്മുടെ ഭരണകൂടത്തിൻ്റെ ഔപചാരിക ക്രമമാക്കി മാറ്റാൻ കഴിയുക എന്നതിനെക്കുറിച്ചുള്ള വിപുലമായ ഒരു ആലോചനയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ഭരണഘടന മതവിശ്വാസത്തെയും പൗരാവകാശത്തെയും ഒക്കെ സംബന്ധിച്ച കാഴ്ചപ്പാടുകൾ രൂപപ്പെടുത്തിയത് ഭരണഘടനയിലെ നിലവിൽ വന്ന മതവിശ്വാസ സംബന്ധമായ ആശയങ്ങളോ പൗരത്വത്തെ സംബന്ധിക്കുന്ന കാഴ്ചപ്പാടുകളോ ഒന്നും തന്നെ ആ നിയമനിർമ്മാണ സഭ അവരുടേത് മാത്രമായ ആലോചനകളിലൂടെ രൂപപ്പെടുത്തിയതാണ് എന്ന് നാം ധരിക്കുകയും ചെയ്യരുത് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന അന്തിമമായി രൂപപ്പെട്ടത് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ നാൽപ്പത്തി ആറ് ഡിസംബർ ഒമ്പത് മുതൽ നാൽപ്പത്തി ഒമ്പത് നവംബർ ഇരുപത്തി ആറ് വരെയുള്ള ദിവസങ്ങൾ കൊണ്ടാണെങ്കിലും ആ ഭരണഘടനയ്ക്ക് ഏതാണ്ടൊരു അരനൂറ്റാണ്ട് മുമ്പ് ആരംഭിക്കുന്ന 
ഭരണഘടനാ വിചാരങ്ങളുടെ ചരിത്രം നമ്മുടെ ഭരണഘടനയെ സംബന്ധിച്ചുണ്ട് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ചിൽ സ്വരാജ് ബിൽ എന്ന പേരിൽ തയ്യാറാക്കപ്പെട്ട പ്രാഥമികമായ രൂപരേഖ മുതൽ നൂറ് അനുച്ഛേദങ്ങളുള്ള ഒരു പക്ഷേ ബാലഗംഗാധരത്തിലകൻ്റെയൊക്കെ സ്വരാജ്യമെന്ന സങ്കല്പത്തിൻ്റെ പ്രചോദനത്താൽ ഉളവായത് എന്ന് പലരും കരുതുന്ന എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ചിലെ സ്വരാജ് ബില്ല് മുതൽ എത്രയോ പടവുകൾ ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയ്ക്കു ഭരണഘടനയുടെ രൂപീകരണത്തിന് പിന്നിലുണ്ട് സ്വരാജ് ബില്ലിന് ശേഷം സൈമൺ കമ്മീഷനെ ബഹിഷ്കരിച്ച സമയത്ത് സൈമൺ കമ്മീഷൻ്റെ വാദഗതികൾക്കെതിരെ ഇന്ത്യയിലെ ദേശീയ പ്രസ്ഥാനം സ്വന്തം നിലയ്ക്ക് തയ്യാറാക്കിയ മോട്ടിലാൽ നെഹ്റു ചെയർമാനായ സമിതിയുടെ നെഹ്റു റിപ്പോർട്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പതുകളിൽ പ്രവിശ്യ ഗവൺമെൻറ്റുകൾ നിലവിൽ വന്നപ്പോൾ ഇന്ത്യയിലെ പ്രവിശ്യ ഗവൺമെൻറ്റുകളുടെ ഭരണ സംവിധാനത്തെക്കുറിച്ച് ബ്രിട്ടീഷ് ഗവൺമെൻറ് ഇന്ത്യൻ ദേശീയ പ്രസ്ഥാനവുമായുള്ള ചർച്ചകളിലൂടെ രൂപപ്പെടുത്തിയ ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആക്ട് തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പതുകളിൽ നാരായൺ അഗർവാളിനെ പോലുള്ള ഗാന്ധിയുടെ അനുയായികൾ രൂപപ്പെടുത്തിയ ഗാന്ധിയൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഫോർ ഫ്രീ ഇന്ത്യ എന്ന ഡോക്യുമെൻറ്റ് ഭരണഘടനാ അസംബ്ലി എന്ന ആശയം ഇന്ത്യയിൽ ആരും ആലോചിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ അത്തരമൊരു അസംബ്ലി ആവശ്യമാണ് എന്ന നിർദ്ദേശം തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി നാലിൽ സമർപ്പിക്കുകയും തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി നാലിൽ സ്വന്തം നിലയ്ക്കൊരു ഭരണഘടന എഴുതി തയ്യാറാക്കുകയും ചെയ്ത എം എൻ റോയിയുടെ ഭരണഘടനാ ഡ്രാഫ്റ്റ് ഹിന്ദുസ്ഥാൻ റിപ്പബ്ലിക്കൻ അസോസിയേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്ന ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട സോഷ്യലിസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പുകളിൽ ഒന്ന് തയ്യാറാക്കിയ ഭരണഘടനയുടെ കരട് ബി എൻ റാവു എന്ന് പേരായ ഇന്ത്യയിലെ വലിയ ഭരണഘടനാ പണ്ഡിതൻ സ്വന്തം നിലയ്ക്ക് തയ്യാറാക്കിയ ഭരണഘടനയുടെ ആമുഖം ഭരണഘടന അസംബ്ലി ചേർന്നതിന് നാല് ദിവസത്തിന് ശേഷം നെഹ്റു അതിൻ്റെ ആമുഖം എന്ന നിലയ്ക്ക് അവതരിപ്പിച്ച ഒബ്ജക്റ്റീവ് റെസൊല്യൂഷൻ ഇങ്ങനെ എത്രയോ പ്രമാണങ്ങൾ ഏതാണ്ട് അര നൂറ്റാണ്ടിനിടയിൽ ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയെ സംബന്ധിച്ചും അതിൻ്റെ സ്വഭാവത്തെ സംബന്ധിച്ചും പൗരാവകാശത്തെ സംബന്ധിച്ചുമൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നാൽപ്പത്തി ഒമ്പത് നവംബർ ഇരുപത്തി ആറിനാണ് ഭരണഘടനയുടെ കരട് അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടതെങ്കിലും ഔപചാരികമായി ഇന്ത്യ റിപ്പബ്ലിക് ആയി തീരുന്നത് തൊള്ളായിരത്തി അൻപത് ജനുവരി ഇരുപത്തി ആറിനാണ് എന്ന് നമുക്കറിയാം ഈ രണ്ടു മാസത്തെ ഇടവേള യാദൃച്ഛികമായിട്ട് ഉണ്ടാകുന്നതല്ല തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തൊമ്പത് നവംബർ ഇരുപത്തി ആറിന് ശേഷം രണ്ടു മാസക്കാലം ഇന്ത്യയുടെ അടിസ്ഥാന നയം നിയമം ഈ ഭരണഘടനാ അസംബ്ലി പാസ്സാക്കിയ കരട് തന്നെ ആയിരിക്കും എന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ട് ഭരണഘടന ഔപചാരികമായി നിലവിൽ വരുന്നതും ഇന്ത്യ പരമാധികാര റിപ്പബ്ലിക്കായി മാറിത്തീരുന്നതുമായ ദിവസം തൊള്ളായിരത്തി അൻപത് ജനുവരി ഇരുപത്താറായിരിക്കും എന്ന് തീരുമാനിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് ഈ രണ്ടു മാസത്തെ കാലദൈർഘ്യം വാസ്തവത്തിൽ എന്താണ് ഇന്ത്യ എന്നതിനെ കുറിച്ചുള്ള സവിശേഷമായ ഒരു സൂചന കൂടി നൽകുന്ന ഒന്നാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത് ജനുവരി ഇരുപത്തി ആറിനാണ് ലാഹോറിൽ ചേർന്ന ദേശീയ പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ സമ്മേളനം പൂർണ്ണ സ്വരാജ് എന്ന പ്രമേയം അംഗീകരിച്ചത് ആ പൂർണ്ണ സ്വരാജ് സമ്പൂർണ്ണ സ്വാതന്ത്ര്യം എന്നത് ദേശീയ പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ ലക്ഷ്യ പ്രഖ്യാപനമായി തീർന്ന തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത് ജനുവരി ഇരുപത്തി ആറിൻ്റെ ഇരുപതാം വാർഷിക ദിനത്തിലാണ് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന നിലവിൽ വരുന്നത് എന്നതാണ് അൻപത് ജനുവരി ഇരുപത്തി ആറ് എന്ന തീയതിയിലേക്ക് അത് നീട്ടിവെക്കുന്നതിന് പ്രേരണയായി തീർന്നത് ഈ ഇരുപത് വർഷം എന്ന് പറയുന്നത് കൃത്യ ഇരുപത് വർഷം എന്നുള്ള നിലയ്ക്കല്ല മറിച്ച് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയ്ക്ക് പിന്നിൽ ദേശീയതയെ സംബന്ധിക്കുന്ന സ്വതന്ത്ര ഇന്ത്യയെ സംബന്ധിക്കുന്ന സവിശേഷമായ ഒരു വീക്ഷണം അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു എന്നതാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ആ വീക്ഷണം എന്താണ് എന്ന് കൂടി മനസ്സിലാക്കിയാൽ മാത്രമാണ് പൗരത്വത്തെ നിർവചിക്കുന്നതിന് ഭരണഘടന ശ്രമിച്ചതെങ്ങനെയാണ് ആ പൗരത്വ സങ്കല്പത്തിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയമായ പ്രാധാന്യം എന്താണ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ മോദി ഗവൺമെൻറ് കൊണ്ടുവന്ന പൗരത്വ നിയമ ഭേദഗതി എങ്ങനെയാണ് ദേശീയ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൻ്റെയും ഭരണഘടനയുടെയും അടിസ്ഥാന സങ്കല്പങ്ങളെ അട്ടിമറിക്കുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് വ്യക്തമാകുകയുള്ളൂ ഇന്ത്യയുടെ ദേശീയത ദേശീയ പ്രസ്ഥാനം വികസിച്ചു വരുന്ന ഘട്ടത്തിൽ പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ അവസാനവും ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ ആദ്യ പതിറ്റാണ്ടുകളിലുമായി ദേശീയത എന്ന ആശയം ഇന്ത്യൻ ജനതയിൽ പതിയെ പതിയെ വേരുപിടിക്കുകയും പിന്നീട് അത് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട രാഷ്ട്രീയ ശക്തിയായി വികസിക്കുക
ഇന്ത്യൻ ദേശീയതയെ നിർവചിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സ്വഭാവ നിർണയം നടത്തുന്ന അടിസ്ഥാന ഘടകങ്ങളിലൊന്ന് മതമായിരുന്നു പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ട് അവസാനം തന്നെ ബംഗിചന്ദ്ര ചാറ്റർജിയെ പോലുള്ള ആളുകൾ ദേശീയത എന്ന ആശയത്തെ മതത്തിൻ്റെ അടിത്തട്ടിൽ പണിതെടുക്കുന്നതിന് ഉപയുക്തമായ ഭാവനാരൂപങ്ങൾക്ക് ജന്മം നൽകിയിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആനന്ദമഠം എന്ന നോവൽ ബ്രിട്ടീഷ് വിരുദ്ധമായി ഇന്ത്യയിൽ വികസിച്ചു വരുന്ന പ്രക്ഷോഭങ്ങളെ ആദർശവൽക്കരിക്കുകയും ആ പ്രക്ഷോഭങ്ങളുടെ പിന്നിൽ അടിസ്ഥാനപരമായി ഇന്ത്യയിലെ ഹിന്ദു മതത്തിൻ്റെ മൂല്യസങ്കല്പങ്ങളെ പ്രതിഷ്ഠിക്കുകയും ചെയ്തു ആനന്ദമഠത്തിലാണ് നമുക്കൊക്കെ അറിയുന്നത് പോലെ ഇന്ത്യയിലെ അതിപ്രസിദ്ധമായ സ്വാതന്ത്ര്യ സമര ഗാനങ്ങളിലൊന്നായ വന്ദേമാതിരം ഉൾപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് വന്ദേമാതിരം അടക്കം ദേശീയ പ്രസ്ഥാനം പ്രക്ഷോഭം മൂന്ന് മഹാഗാനങ്ങൾക്ക് ജന്മം നൽകി ആനന്ദമഠത്തിലെ വന്ദേമാതിരം പിന്നീട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനൊന്നിലെ കൽക്കട്ട കോൺഗ്രസ് സമ്മേളനത്തിൽ ആലപിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി രവീന്ദ്രനാഥ ടാഗോർ എഴുതി തയ്യാറാക്കിയ ജനഗണമന എന്ന ഗാനം പിന്നീട് തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പതുകളിൽ തൻ്റെ പഴയ ഗാനങ്ങളിൽ ഒന്ന് പരിഷ്കരിച്ച് തൻ്റെ പഴയ ബാലകവിതകളിൽ ഒന്ന് പരിഷ്കരിച്ച് മുഹമ്മദ് ഇക്ബാൽ തയ്യാറാക്കിയ സാരേ ജഹാൻ സേച്ച എന്നീ ഗാനങ്ങൾ ഈ മൂന്ന് ഗാനങ്ങളാണ് ദേശീയ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിൽ ഇന്ത്യയിൽ ആകമാനം അലയിടിച്ചത് ഇതിൽ വന്ദേമാതരം എന്ന ഗാനത്തെ ദേശീയ ഗാനമായി സ്വീകരിക്കണം എന്ന് ഭരണഘടനാ അസംബ്ലിയിൽ വലിയ തോതിൽ ചർച്ചകൾ വന്നിരുന്നു എങ്കിലും വന്ദേമാതരം എന്ന ഗാനത്തിലും ആനന്ദമഠം എന്ന നോവലിലും ബ്രിട്ടീഷ് വിരുദ്ധമായ പ്രക്ഷോഭത്തിൻ്റെ അടിപ്പടമായി സങ്കല്പിക്കപ്പെടുന്നത് ഹിന്ദു മതമൂല്യങ്ങളാണ് എന്നതിനെ മുൻനിർത്തിയാണ് ഭരണഘടനാ അസംബ്ലി വന്ദേ മാതിരത്തെ ദേശീയ ഗീതമാക്കി മാറ്റിക്കൊണ്ട് ദേശീയ ഗാനത്തിൻ്റെ പദവിയിൽ ജനഗണ മനയുടെ ആദ്യത്തെ സ്റ്റാൻസകൾ ഉൾപ്പെടുത്താനായിട്ട് തീരുമാനിച്ചത് അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ദേശീയതയുടെ ചരിത്രത്തിൽ ഈ രണ്ട് സമീപനങ്ങളുണ്ട് ബ്രിട്ടനെതിരായ സമരത്തിൻ്റെ ഉള്ളടക്കം അത് ഏത് നിലയിലാണ് രൂപപ്പെടേണ്ടത് എന്ന സുപ്രധാനമായ ചോദ്യം ദേശീയ പ്രസ്ഥാനത്തിനകത്ത് പല നിലയിൽ ഉയർന്നു ഇന്ത്യയുടെ ദേശീയ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിൻ്റെ ആദ്യഘട്ടം എന്ന് വിളിക്കാവുന്ന രണ്ട് ഘട്ടങ്ങളായി വിഭജിച്ചാൽ ഞാൻ സൗകര്യത്തിന് വേണ്ടി രണ്ട് ഘട്ടങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നു എന്നേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒന്നാം ഘട്ടത്തിലെ ദേശീയ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിൻ്റെ കേന്ദ്ര പ്രശ്നം രാഷ്ട്രീയ സ്വാതന്ത്ര്യം എന്നത് മാത്രമായിരുന്നു തിലകൻ അത് നേരിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് പൊളിറ്റിക്കൽ ഫ്രീഡം ഫസ്റ്റ് എന്നതായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മുദ്രാവാക്യം മറ്റു തരത്തിലുള്ള സാമൂഹ്യ അസമത്വങ്ങൾ ജാതി വിവേചനങ്ങൾ അനാചാരങ്ങൾ അന്ധവിശ്വാസങ്ങൾ ഇവയൊക്കെ പരിഹരിക്കുക എന്നത് ഇന്ത്യക്കാർ സ്വയമേവ പിന്നീട് ചെയ്യേണ്ട ആ പ്രവർത്തനങ്ങളാണെന്നും ഒന്നാമത്തെ ദൗത്യം ബ്രിട്ടണിൽ നിന്ന് രാഷ്ട്രീയ അധികാരം ഇന്ത്യക്കാർക്ക് കൈവശമാകുക ഇന്ത്യക്കാർക്ക് കൈവരിക എന്നതാണ് എന്നും തിലകൻ കരുതി അതുകൊണ്ട് ഐത്തത്തിനെതിരായ സമരത്തോടോ ബാലികാ വിവാഹത്തിനെതിരായ സമരത്തോടോ വിധവാ വിവാഹം എന്ന ആവശ്യത്തോടോ ജാതി നിർമ്മൂലനം എന്ന ആശയത്തോടോ ഒന്നും തന്നെ തിലകൻ യോജിക്കേണ്ടായില്ല ഇവയെല്ലാം തന്നെ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തെ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് എന്ന നിലപാടെടുത്ത് ഒരു ചിത്താവൻ ബ്രാഹ്മണൻ്റെ സനാതനമായ ഹിന്ദു മതധർമ്മ ബോധത്തെ ഏതാണ്ട് ദേശീയ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനമാക്കി മാറ്റാനാണ് അദ്ദേഹം ശ്രമിച്ചത് ഇതിനെ അക്കാലത്ത് തന്നെ വിവേകാനന്ദനടക്കമുള്ള ആളുകൾ വിമർശിക്കുന്നുണ്ട് ബാലികാ വിവാഹത്തിനെതിരായ തിലകന്റെ നിലപാടിനെ വിമർശിച്ചു കൊണ്ടുകൂടിയാണ് പന്ത്രണ്ട് വയസ്സുള്ള ഒരു പെൺകുട്ടി അല്ലെങ്കിൽ പത്തോ പതിനൊന്നോ വയസ്സുള്ള ഒരു പെൺകുട്ടി വിവാഹിതയാകുമ്പോഴാണോ നിങ്ങളുടെ ദൈവത്തിന് തൃപ്തി വരിക എന്ന് വിവേകാനന്ദൻ പരിഹാസപൂർവം ചോദിക്കുന്നത് അന്ന് ദേശീയ പ്രസ്ഥാനത്തിൽ ഉയർന്നു വന്ന ഇത്തരം വീക്ഷണഗതികളെ കൂടി പരിഗണിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ദേശീയ പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ ആദ്യ പടവ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ ബ്രിട്ടണിൽ നിന്നുള്ള രാഷ്ട്രീയ സ്വാതന്ത്ര്യം മാത്രമായി കാണുകയും സാമൂഹിക സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള സാമൂഹിക സമത്വത്തിനു വേണ്ടിയുള്ള പരിഷ്കരണപരവും നവോത്ഥാനപരവുമായ എല്ലാ ശ്രമങ്ങളെയും പൊതുവെ അവഗണിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു വീക്ഷണഗതിയാണ് സ്വാതന്ത്ര്യ പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ ഒന്നാം ഘട്ടത്തിലുണ്ടായിരുന്നത് അതുകൊണ്ട് ആദ്യഘട്ടത്തിൽ നവോത്ഥാനപരമായ ശ്രമങ്ങൾ ഒരു ധാരയായിട്ടും രാഷ്ട്രീയ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള ശ്രമങ്ങൾ മറുധാരയായിട്ടും രണ്ട് വ്യത്യസ്ത ദിശകളിലൂടെ ഒഴുകുന്ന സ്ഥിതിയാണ് ഇന്ത്യൻ ദേശീയ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിൽ
ബ്രിട്ടീഷുകാരോടൊപ്പം ചേർന്നുകൊണ്ട് തന്നെ സാമൂഹ്യ പരിഷ്കരണപരമായ ശ്രമങ്ങൾ നടത്താവുന്നതാണ് എന്ന വീക്ഷണത്തിലേക്ക് ഇന്ത്യയിലെ അഭ്യസ്ത വിദ്യരായ ഉപരി വിദ്യാഭ്യാസം ലഭിച്ച മധ്യവർഗ വിഭാഗക്കാരും ഉപരിവർഗ വിഭാഗക്കാരും ഒക്കെ കരുതുകയും ചെയ്യുന്ന സ്ഥിതിവിശേഷം ഉണ്ടായി ദേശീയ പ്രസ്ഥാനം പൊതുവിൽ ഒരു ഹൈന്ദവ പ്രസ്ഥാനമായി ചുരുങ്ങുന്ന ഒരു നില ഭഗത് സിംഗിനെ പോലെയോ ചന്ദ്രശേഖർ ആസാദിനെ പോലെയുള്ള ചുരുക്കം പേരുടെ വീക്ഷണം മാറ്റിവച്ചാൽ തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപതുകൾക്ക് മുമ്പ് നമ്മുടെ ദേശീയ പ്രസ്ഥാനം പൊതുവിൽ ഒരു ഹിന്ദു പ്രസ്ഥാനമായി ചുരുങ്ങുന്ന നിലയാണ് ഉള്ളത് ഈ പ്രശ്നത്തെ ആദ്യം അഭിസംബോധന ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുകയും തൻ്റെ ജീവിതകാലത്തെ നിരന്തരമായ ശ്രമങ്ങളിലൂടെ ദേശീയതയുടെ മതപരമായ ഉള്ളടക്കത്തിൽ നിന്ന് ദേശീയ പ്രസ്ഥാനത്തിന് മതനിരപേക്ഷമായ ഒരടിസ്ഥാനം ഒരുക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ കേന്ദ്രമായി പ്രവർത്തിച്ചു എന്നതാണ് വാസ്തവത്തിൽ ഗാന്ധി ഇന്ത്യൻ ദേശീയതയ്ക്ക് നൽകിയ സുപ്രധാനമായ സംഭാവനകളിൽ ഒന്നാമത്തേത് മൂന്ന് നിലയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഗാന്ധിയുടെ ഇന്ത്യൻ ദേശീയതയിലുള്ള സംഭാവനകളെ കാണാം ഒന്ന് മതാത്മകമായി തീർന്ന ദേശീയതയെ മതനിരപേക്ഷമായ ഉള്ളടക്കത്തിലേക്ക് വികസിപ്പിക്കാൻ അതിൻ്റെ സ്വഭാവ നിർവചനത്തെ ആകമാനം മാറ്റാൻ ഗാന്ധിയുടെ കാലത്ത് തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപതുകൾ മുതൽ നാൽപ്പത്തി അഞ്ചിൽ വിഭജനവാദം സമ്മതിക്കപ്പെട്ട കാൽ സമ്മതിക്കപ്പെട്ടതുവരെയുള്ള കാൽ നൂറ്റാണ്ടിനിടയിൽ കഴിഞ്ഞു എന്നതാണ് രണ്ടാമത്തെ ഒരു കാര്യം പ്രൊഫസർ ഇർഫാൻ ഹബീബ് ഗാന്ധിയെക്കുറിച്ചുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രൗഢമായ പ്രബന്ധത്തിൽ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം അമൂർത്തമായ രാഷ്ട്രീയ മുദ്രാവാക്യങ്ങൾക്ക് പകരം അതായത് ബ്രിട്ടൻ ഇന്ത്യ വിട്ടുപോകുക ഇന്ത്യക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം ഇന്ത്യ ലഭിക്കുക ഇന്ത്യ ഇന്ത്യക്കാർ തന്നെ ഭരിക്കുക തുടങ്ങിയ കേവലമായ രാഷ്ട്രീയ മുദ്രാവാക്യങ്ങൾക്ക് പകരം മനുഷ്യരുടെ ഭൗതിക ജീവിത പ്രശ്നങ്ങളിൽ നിന്ന് സമരം തുടങ്ങണം എന്ന രാഷ്ട്രീയ തന്ത്രം ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും ഫലപ്രദമായി നടപ്പിലാക്കുകയും ദേശീയ പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് അതിനെ കടത്തിക്കൊണ്ടുവരികയും ചെയ്യുന്നതിൽ ഗാന്ധിജിക്കുണ്ടായിരുന്ന വലിയൊരു പങ്കാണ് തൊള്ളായിരത്തി പതിനേഴിലെ ബീഹാറിലെ കർഷക സമരം മുതൽ ഉപ്പ് സത്യാഗ്രഹവും നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങളും ഖാദിയും സ്വാശ്രയവും അടക്കമുള്ള നിരവധിയായ പരിശ്രമങ്ങളിലൂടെ അടിസ്ഥാന ജീവിത പ്രശ്നങ്ങളെ രാഷ്ട്രീയ സമരത്തിൻ്റെ കേന്ദ്രത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക എന്ന ഒരു സമീക്ഷ ഗാന്ധിയിലൂടെ വികസിച്ചു വന്നതായിട്ട് ഇർഫാൻ ഹബീബ് വിശദീകരിക്കുന്നുണ്ട് ഇതും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് കാരണം ഇത്തരമൊരു ശ്രമമാണ് മതാത്മകമായിരുന്ന ദേശീയതാ സങ്കല്പത്തെ മതനിരപേക്ഷമായ ഉള്ളടക്കത്തിലേക്ക് മാറ്റുന്നതിൻ്റെ കേന്ദ്രമായി മാറിയത് മധ്യകാലത്തെ പ്രഭുക്കന്മാരുടെയോ മധ്യകാല രാജാധികാരത്തിൻ്റെയോ അവശിഷ്ട ബോധ്യങ്ങളുടെ ബലത്തിൽ വികസിച്ചു വന്ന സൈനികമായ സ്വാതന്ത്ര്യ പ്രക്ഷോഭങ്ങൾ ബ്രിട്ടീഷ് വിരുദ്ധ സമരങ്ങൾ നമ്മുടെ പഴശ്ശിരാജയും വേലുത്തമ്പിയും ബാലിയത്തച്ഛനും മുതൽ ഝാൻസി റാണിയും താന്തിയാ തൊപ്പിയും വരെയുള്ളവരുടെ പ്രക്ഷോഭങ്ങളെ നിയന്ത്രിച്ച അടിസ്ഥാന താല്പര്യം ഏറിയ പങ്കും തങ്ങളുടേതായ രാജാധികാരത്തെ മധ്യകാല അവകാശാധികാരങ്ങളെ പുനഃസ്ഥാപിക്കുക എന്ന താല്പര്യമായിരുന്നു അന്നത്തെ നിലക്ക് അതൊരു കുറ്റമൊന്നുമല്ല പക്ഷെ അതൊരു പരിമിതിയായിരുന്നു ആ പരിമിതിക്ക് അപ്പുറത്തേക്ക് ജനങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ആകമാനമുള്ള നവീകരണമാണ് സ്വാതന്ത്ര്യം അത് ബ്രിട്ടനിൽ നിന്നുള്ള രാഷ്ട്രീയ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് അപ്പുറം പോകുന്ന ഒന്നാണ് എന്ന നിലയിലേക്ക് ദേശീയതാ സങ്കല്പത്തെയും സ്വാതന്ത്ര്യ സങ്കല്പത്തെയും രൂപാന്തരപ്പെടുത്തുകയും സ്വാതന്ത്ര്യമെന്നതിനെ രാഷ്ട്രീയ സ്വാതന്ത്ര്യത്തോടൊപ്പം സാമൂഹിക സ്വാതന്ത്ര്യം എന്ന ആശയത്തിലേക്ക് കൂട്ടിയിണക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് ഇന്ത്യൻ ദേശീയ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ ഘട്ടത്തിലാണ് ലളിതമായി പറഞ്ഞാൽ തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപതുകൾ മുതൽ നാൽപ്പതുകളുടെ പകുതി വരെയുള്ള ഘട്ടത്തിലാണ് ഈ ഘട്ടത്തിൽ ഇന്ത്യയെക്കുറിച്ച് ദേശീയ പ്രസ്ഥാനം വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത നിരവധി ആശയങ്ങൾ ഇന്ത്യ ഒരു ബഹുസംസ്കാര സമൂഹമാണ് ഇന്ത്യ ആ ബഹുത്വത്തിലാണ് അതിൻ്റെ അടിത്തറ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നത് ഇന്ത്യ ഒരു മതരാഷ്ട്രമാകാൻ സന്നദ്ധമല്ലാത്തൊരു സമൂഹമാണ് എന്നിങ്ങനെ ഇന്ത്യയുടെ ഭരണഘടനയിലേക്ക് കടന്നു വരികയും ഇന്ത്യ എന്ന രാഷ്ട്രത്തിൻ്റെ സ്വഭാവ നിർവചനത്തിൻ്റെ അടിത്തറയായി മാറുകയും ചെയ്ത ആശയാവലികളൊക്കെ ഏതെങ്കിലും പണ്ഡിതന്മാരുടെയോ ഏതെങ്കിലും ചിന്തകന്മാരുടെയോ ശിരസ്സിലേക്ക് ആകാശത്ത് നിന്ന് വെളിപാട് പോലെ ഇറങ്ങി വന്നതല്ല മറിച്ച് സമരങ്ങളിലൂടെ ഈ ജനത രൂപപ്പെടുത്തിയെടുത്ത അവകാശങ്ങളാണ് ഇന്ത്യ ഒരു സംസ്കാരമോ ഒരൊറ്റ മതമോ ഒരൊറ്റ ഭാഷയോ ഏതെങ്കിലും ഒരു
അവയ്ക്കിടയിലെ വൈവിധ്യങ്ങളെ വൈരുദ്ധ്യങ്ങളാകാൻ അനുവദിക്കാതെ ഏകോപിതമായി നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു സമൂഹമാണ് ഇന്ത്യ എന്ന ദേശീയ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിന്റെ വീക്ഷണഗതിയാണ് വാസ്തവത്തിൽ നമ്മുടെ ഭരണഘടനയുടെ ഒന്നാമത്തെ ആർട്ടിക്കിളായിട്ട് രൂപപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ഒന്നാമത്തെ ആർട്ടിക്കൾ പറയുന്നത് ഇന്ത്യ ദാറ്റ് ഈസ് ഭാരത് ഷാൽ ബി എ യൂണിയൻ ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ഇന്ത്യ അഥവാ ഭാരതം സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ ഒരു യൂണിയൻ ആയിരിക്കും എന്നാണ് സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ യൂണിയൻ എന്ന ഈ വിശദീകരണം സാങ്കേതികമായ ഒരു കാര്യമല്ല കാരണം ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് അടിസ്ഥാനപരമായി ഭാഷകളെ മുൻനിർത്തിയും ഭാഷാ ദേശീയതകൾ എന്ന സങ്കല്പത്തെ മുൻനിർത്തിയും നിലവിൽ വന്ന ഒരാശയമാണ് വ്യത്യസ്ത ഭാഷകൾ സംസാരിക്കുന്ന വ്യത്യസ്ത ഭാഷാ ദേശീയ സമൂഹങ്ങൾ അവയ്ക്കിടയിലെ വൈവിധ്യങ്ങളെയും അവയ്ക്കിടയിലെ വൈരുദ്ധ്യങ്ങളെയും നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് തന്നെ തങ്ങളുടെ രാഷ്ട്രീയ ഇച്ഛയാൽ ബ്രിട്ടീഷ് വിരുദ്ധമായ സമരത്തിലൂടെ വികസിച്ചു വന്ന ഐക്യബോധത്താൽ തമ്മിൽ ചേർന്ന് നിൽക്കുന്നത് വഴിയാണ് ഇന്ത്യ രൂപപ്പെടുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഇന്ത്യ ഒരു ഭൂപ്രദേശത്തിൻ്റെ പേരല്ല ഇന്ത്യ ഒരാശയം കൂടിയാണ് എന്ന് നാം പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ചിലപ്പോഴൊക്കെ സാമൂഹ്യ ചിന്തകന്മാരും ചില രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കളും ഒക്കെ സംസാരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇന്ത്യയെക്കുറിച്ച് അവർ പ്രതിപാദിക്കുമ്പോൾ ഇന്ത്യ ആസ് ആൻ ഐഡിയ എന്ന് പറയുന്നത് കേൾക്കാം ഇപ്പൊ യെച്ചൂരിയെ പോലെ ആളുകൾ എപ്പോഴും ഈ വാക്ക് പറയും ഇന്ത്യ ആസ് ആൻ ഐഡിയ എന്താണ് ഇന്ത്യ ഒരാശയം എന്ന നിലയിൽ എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ താല്പര്യം ഇന്ത്യ എന്നതൊരു ഭൂപ്രദേശം മാത്രമല്ല ഒരു ഭൂപ്രദേശത്തെ ഒരു അതിർത്തിയെ ഒരു ടെറിട്ടോറിയൽ ഫ്രെയിമിന് ഒരു അതിർത്തി മേഖലയെ നിർവചിച്ച് ഈ അതിർത്തിക്കുള്ളിൽ ഉൾപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന പ്രദേശം എന്ന സാങ്കേതിക അർത്ഥമല്ല ഇന്ത്യ എന്ന പദത്തിന് ഉള്ളത് മറിച്ച് ഈ അതിർത്തിക്കുള്ളിൽ വ്യത്യസ്ത സംസ്കാരങ്ങളും വ്യത്യസ്ത മതങ്ങളും വ്യത്യസ്ത ഭാഷകളും വ്യത്യസ്ത ജീവിത ക്രമങ്ങളും അന്യോന്യം സഹവർത്തിച്ച് കഴിയുന്ന ഒരു പുതിയ സാമൂഹ്യ ജീവിതത്തെ കൂടി ഇന്ത്യ എന്ന വാക്ക് ഉൾക്കൊള്ളുന്നുണ്ട് ദേശീയ പ്രക്ഷോഭം ഉച്ചസ്ഥായിയിലേക്ക് നീങ്ങുന്ന സമയത്ത് ഇന്ത്യയിലെ ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണത്തിന്റെ പിണിയാളുകളായി പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്ത ഒരു പാരമ്പര്യമാണ് ഇന്ത്യയിലെ മതവർഗീയ രാഷ്ട്രീയത്തിന് ഉള്ളത് ഹിന്ദു മഹാസഭയാകട്ടെ ആർ എസ് എസ് ആകട്ടെ മറ്റ് മതരാഷ്ട്രവാദികളാകട്ടെ അവരെല്ലാം സാമ്രാജ്യത്വവുമായി പല നിലയിൽ ഒത്തുചേർന്ന് ഇന്ത്യയിലെ ദേശീയ പ്രസ്ഥാനത്തെ തകർക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യമാണ് ഇക്കാലത്ത് ഉയർത്തിയത് ഗോൾവൽക്കറ പോലൊരാള് ഇന്ത്യയിലെ യുവാക്കൾക്ക് നൽകുന്ന ആഹ്വാനം യുവാക്കളോട് നൽകിയ ആഹ്വാനം തന്നെ ബ്രിട്ടനെതിരെ സമരം ചെയ്ത് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഊർജം പാഴാക്കരുത് എന്ന ഇന്ത്യയെ മോചിപ്പിക്കേണ്ടത് ബ്രിട്ടീഷ് അധികാരത്തിൽ നിന്നല്ല സാമ്രാജ്യത്വ ഭരണത്തിൽ നിന്നല്ല ഇന്ത്യയെ മോചിപ്പിക്കേണ്ടത് ആഭ്യന്തര ശത്രുക്കളിൽ നിന്നാണ് എന്ന് അദ്ദേഹം വിശദീകരിക്കുന്നു വി ഓർ അവർ നേഷൻഹുഡ് ഡിഫൈൻഡ് നാം അഥവാ നമ്മുടെ രാഷ്ട്രം നിർവചിക്കപ്പെടുന്നു എന്ന പ്രസിദ്ധമായ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രമാണത്തിൽ ഇന്ത്യയിലെ ആഭ്യന്തര ശത്രുക്കളിൽ നിന്നുള്ള മോചനമാണ് നമ്മുടെ നാടിന്റെ മോചനം എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഈ ആഭ്യന്തര ശത്രുക്കളെ മൂന്ന് ഗണങ്ങളായിട്ട് ഗോൾവൽക്കർ അതിൽ പറയുന്നുണ്ട് ഒന്ന് മുസ്ലിങ്ങളാണ് രണ്ട് ക്രിസ്ത്യാനികളാണ് മൂന്ന് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരാണ് അങ്ങനെ ആഭ്യന്തര ശത്രുക്കളായ ക്രിസ്ത്യാനികളിൽ നിന്നും മുസ്ലിങ്ങളിൽ നിന്നും കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരിൽ നിന്നും ഇന്ത്യയെ മോചിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ഹിന്ദു മതരാഷ്ട്ര സ്ഥാപനത്തിലേക്ക് ഇന്ത്യയെ കൊണ്ടുപോകുന്ന ഒരു പ്രക്രിയയാണ് സ്വാതന്ത്ര്യ സമരമെന്നും അത് ബ്രിട്ടനെതിരായ സമരമല്ല എന്നും ബ്രിട്ടനെതിരെ സമരം ചെയ്ത് ഇന്ത്യയിലെ യുവാക്കൾ തങ്ങളുടെ ഊർജം പാഴാക്കരുത് എന്നുമാണ് സ്വാതന്ത്ര്യ പ്രക്ഷോഭത്തിന്റെ ഉച്ചഘട്ടത്തിൽ ഇന്ത്യൻ മതവർഗീയതയുടെ താത്വികാചാര്യന്മാരിൽ ഒരാളായ ഗോൾവൽക്കർ നിർദ്ദേശിച്ചത് ഇത് അദ്ദേഹം ഒരാളായിട്ട് നിർദ്ദേശിക്കുന്നത് ല്ല തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിൽ മതരാഷ്ട്രപരമായി ഇന്ത്യയെ നിർവചിക്കാനുള്ള ശ്രമം നടക്കുന്നു ഇപ്പൊ അതിന്റെ നൂറാം വാർഷികം കൂടിയാണ് സവർക്കർ ഹിന്ദുത്വ അഥവാ എസൻഷ്യൽസ് ഓഫ് ഹിന്ദുയിസം എന്ന ഗ്രന്ഥം എഴുതുന്നത് തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിലാണ് ആ ഹിന്ദുത്വ അഥവാ എസൻഷ്യൽസ് ഓഫ് ഹിന്ദുയിസം എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിൽ ആരാണൊരു ഇന്ത്യക്കാരൻ എന്നതിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു പക്ഷെ ഇന്ത്യയുടെ ഇന്ത്യയിലെ പൗരത്വത്തെ കുറിച്ചുള്ള തന്റെ വിശദീകരണം സവർക്കർ എഴുതി ചേർക്കുന്നുണ്ട് ആ വിശദീകരണത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനം എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യയെ ഫാദർ
ഇന്ത്യയിൽ ലോകത്തെ ആധുനിക സമൂഹങ്ങളൊക്കെ പൗരത്വത്തിൻ്റെ ആധാരമാക്കുന്നത് ഭൂപ്രദേശത്തെയാണ് ഏതു പ്രദേശത്താണോ നിങ്ങൾ ജനിച്ച് ജീവിച്ച് മരിക്കുന്നത് ഏതു പ്രദേശത്താണോ നിങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കൾ ജനിച്ചത് ആ പ്രദേശത്താണ് നിങ്ങൾക്ക് പൗരാവകാശമുള്ളത് എന്ന ഭൂപ്രദേശപരമായ പൗരത്വ സങ്കല്പമാണ് ആധുനിക ഭരണകൂടങ്ങളൊക്കെ പിൻപറ്റിയിട്ടുള്ളത് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയും മുമ്പോട്ട് വയ്ക്കുന്നത് ആ സമീപനമാണ് എന്നാൽ ഭരണഘടന നിലവിൽ വരുന്നതിനും പത്ത് മുപ്പത് വർഷം മുമ്പ് തന്നെ ഭരണഘടനയുടെ ഒരു പൂർവ്വ സങ്കല്പം അവതരിപ്പിക്കുകയും അതിലെ പൗരത്വത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനമായി മാറേണ്ടത് ജനിച്ചതും ജീവിച്ചതുമായ ഒരു പ്രദേശം എന്നതല്ല മറിച്ച് ഹിന്ദുക്കളുടെ പിതൃഭൂമിയും പുണ്യഭൂമിയുമായി ഇന്ത്യയെ കാണുന്നവരാണ് ഇന്ത്യയിൽ ജീവിക്കാൻ അർഹതയുള്ളവർ എന്ന് മതരാഷ്ട്രപരമായി പൗരത്വത്തെ വിശദീകരിക്കാനുള്ള ആദ്യ ശ്രമം നൂറുകൊല്ലം മുമ്പേ നടക്കേണ്ടായി സവർക്കറായിരുന്നു ഹിന്ദു മഹാസഭയുടെ അധ്യക്ഷനായി തീർന്നത് എന്ന് നമുക്കറിയാം അദ്ദേഹം ബ്രിട്ടീഷ് തടവറയിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ വേണ്ടി എത്രയോ തവണ മാപ്പപേക്ഷകൾ നൽകിയ ആളാണ് എന്ന് നമുക്കറിയാം മാപ്പപേക്ഷകളുടെ ഫലമായി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിൽ ആൻഡമാനിൽ നിന്ന് മോചിതനായി മഹാരാഷ്ട്രയിലെ രത്നഗിരി ജില്ലയിൽ വന്ന് ആദ്യം വിട്ടുതടങ്കലിലും പിന്നീട് സ്വാതന്ത്ര്യത്തിലും ജീവിക്കാൻ തുടങ്ങിയതിന് ശേഷം ബ്രിട്ടീഷ് ഗവൺമെൻറ്റുമായി നിരന്തരം ഒത്തുചേർന്ന് പ്രവർത്തിക്കുകയും ഇന്ത്യൻ ദേശീയ പ്രസ്ഥാനത്തെ തകർക്കാൻ പോന്ന മട്ടിൽ ഹിന്ദു മഹാസഭയെ ഒരു വിധ്വംസക ശക്തിയായി ദേശീയതാവിരുദ്ധമായി ദേശവിരുദ്ധമായി ഇന്ത്യയിൽ വളർത്തിയെടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ കേന്ദ്രം കൂടിയായിരുന്നു സവർക്കർ ഏറ്റവും ഒടുവിൽ തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി എട്ട് ജനുവരി മുപ്പതിന് ഗാന്ധി വധിക്കപ്പെടുന്നതിൻ്റെ പിന്നിലെ അടിസ്ഥാന പ്രചോദനമായി പ്രവർത്തിച്ചതും സവർക്കറാണ് സവർക്കർ ആ കേസിലെ ഏഴാമത്തെ പ്രതിയായിരുന്നു സവർക്കറുടെ വീട്ടിൽ ഗാന്ധിജിയെ കൊല്ലുന്നതിന് മുമ്പ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി എട്ട് ജനുവരി പതിനാലിനും പതിനഞ്ചിനും ഗാന്ധി വധക്കേസിലെ പ്രതികളായ നാഥുറാം വിനായക് ഗോഡ്സെയും നാരായണ ആപ്തയും ശങ്കർ കിസ്തയ്യയും അതുപോലെ ദിഗംബർ ബഗ്ഗെ എന്ന താനും പോയിരുന്നതായി മാപ്പു സാക്ഷിയായി മാറിയ ബാഗ്ഗെ കോടതിയിൽ മൊഴി നൽകിയിട്ടുണ്ട് നാൽപ്പത്തിയെട്ട് ജനുവരി ഇരുപതിനുള്ള മദൻലാൽ പഹുവ ഗാന്ധിയെ ബോംബെറിഞ്ഞ് കൊല്ലാൻ ശ്രമിച്ചെങ്കിലും അത് പരിശ്രമം ആ പരിശ്രമം പരാജയപ്പെട്ടു അവർ ഡൽഹിയിൽ നിന്ന് പൂനെയിലേക്കും ബോംബെയിലേക്കും മടങ്ങി വന്നു വീണ്ടും ഒത്തുകൂടി ജനുവരി മുപ്പതിന് ഡൽഹി ഇരുപത്തി ഒൻപതിന് ഡൽഹിയിൽ വീണ്ടും തിരിച്ചെത്തി അങ്ങനെ തിരിച്ചെത്തുന്നതിന് മുമ്പ് തിരിച്ചു പോകുന്നതിന് മുമ്പ് തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി എട്ട് ജനുവരി ഇരുപത്തി നാലിന് ഈ അക്രമ സംഘം സവർക്കറെ വീണ്ടും പോയി കാണുകയും അദ്ദേഹം അവരെ ആശീർവദിച്ച് അനുഗ്രഹിച്ച് യാത്രയാക്കിയെന്നും ബഗ്ഗെ മൊഴി നൽകുന്നുണ്ട് ബഗ്ഗെ പറയുന്നുണ്ട് ഞാൻ താഴെയാണ് നിന്നത് ആപ്തയും ഗോഡ്സയും സവർക്കർ വാർക്കുന്ന മേ ഒന്നാം നിലയിലേക്ക് പോയി ഏതാണ്ട് പതിനഞ്ച് ഇരുപത് മിനിറ്റുകൾക്ക് ശേഷം അവർ താഴേക്ക് വന്നു അവരോടൊപ്പം സവർക്കറും ഉണ്ടായിരുന്നു വിജയിച്ചു വരിക എന്ന് തങ്ങളെ അദ്ദേഹം ആശ്രയ ആശീർവദിച്ച് യാത്രയാക്കി കാറിലിരുന്ന് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലേക്ക് സഞ്ചരിക്കുന്ന സമയത്ത് നാരായണ ആപ്തെ ഇവരോട് പറഞ്ഞു ഗാന്ധിയുടെ നൂറു വർഷം ജീവിക്കണമെന്ന ഗാന്ധിയുടെ മോഹം അവസാനിച്ചിരിക്കുന്നു അത് അവസാനിപ്പിക്കാൻ സവർക്കർ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു ഈ മൊഴികളൊക്കെ തന്നെ ഗാന്ധി വധക്കേസ് വിചാരണ വേളയിൽ തൊള്ളായിരത്തി എട്ട് നാൽപ്പത്തി എട്ട് നാൽപ്പത്തൊമ്പത് കാലത്ത് നടന്ന വിചാരണ വേളയിൽ ഡൽഹി കോടതിയുടെ പരിഗണനയിൽ വന്നിരുന്നു നിർഭാഗ്യവശാൽ സവർക്കറെ കാണാൻ ഇവർ വന്നിരുന്നു എന്നും രണ്ടു വട്ടം ഇവർ സവർക്കറെ വന്ന് കണ്ടിരുന്നു എന്നുമുള്ള സവർക്കറുടെ അടുക്കളക്കാരനായ അപ്പ രാമചന്ദ്ര കസാറും അതുപോലെ സവർക്കറുടെ സെക്രട്ടറി ആയിരുന്ന നാരായണ ഡാൽമെ എന്ന ആളും തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി എട്ട് മാർച്ച് നാലിന് ബോംബെ പോലീസിന് നൽകിയ മൊഴി ഡൽഹി വിചാരണ കോടതിയിൽ എത്തിച്ചേരാതിരുന്നതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് മാപ്പു സാക്ഷിയുടെ മൊഴിയെ മാത്രം ആശ്രയിച്ച് ഒരാളെ കുറ്റവാളിയാക്കാൻ കഴിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് ആത്മചരൺ എന്ന് പേരായ വിചാരണ കോടതിയിലെ ജഡ്ജി സവർക്കറെ വിട്ടയച്ചത് പക്ഷെ പിന്നീട് ഈ മൊഴികളെല്ലാം പുറത്തു വന്നു ഗാന്ധി വധക്കേസിനെ കുറിച്ച് അതിവിപുലമായ ആലോചന പിന്നീട് അറുപതുകളുടെ പകുതിയിൽ നടക്കേണ്ടായി ഗോപാൽ ഗോഡ്സെ ജയിലിൽ നിന്ന് പുറത്തു വന്ന സമയത്ത് അദ്ദേഹത്തിനൊരു സ്വീകരണം നൽകാൻ ചിത്പാവൻ ബ്രാഹ്മണർ 
നാഗപ്പൂരിൽ സമ്മേളനം നടത്തുകയും ഗാന്ധി കൊല്ലപ്പെടുമെന്ന കാര്യം ഗാന്ധി കൊല്ലപ്പെടുന്നതിന് മുമ്പേ തങ്ങൾക്കറിയുമായിരുന്നു എന്ന് അവരിൽ ചിലർ പറഞ്ഞതിനെ കുറിച്ചുള്ള വാർത്തകൾ പുറത്തു വന്നപ്പോൾ ഗാന്ധിവാദത്തെ ആഗമാനം പുനഃപരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയമാക്കാൻ ഇന്ത്യ ഗവൺമെൻറ് ഒരു കമ്മീഷനെ നിയോഗിക്കേണ്ടതായി ജസ്റ്റിസ് ജീവൻലാൽ കപൂറിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ആ കമ്മീഷൻ ഏതാണ്ട് ഒന്നര വർഷക്കാലത്തോളം ഇന്ത്യയിൽ ഗാന്ധിവാദം സംബന്ധിച്ച എല്ലാ തെളിവുകളും എല്ലാ മൊഴികളും പരിശോധിച്ചതിന് ശേഷം അത് നടത്തുന്ന ആ കമ്മീഷൻ്റെ ഒരു നിഗമനം ലഭ്യമായ തെളിവുകൾ നൽകുന്ന ഒരേ ഒരു നിഗമനം സവർക്കറുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടന്ന ഗൂഢാലോചനയാണ് ഗാന്ധിവാദത്തിൽ പര്യവസാനിച്ചത് എന്നാണ് ആദരണീയനാണ് എന്ന് അവർ പറയുന്ന സർദാർ വല്ലഭായി പട്ടേൽ തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി എട്ട് ഫെബ്രുവരി ഇരുപത്തി ഏഴിന് നെഹ്റുവിന് എഴുതിയ കത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് സവർക്കറുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഒരു മതഭ്രാന്ത സംഘമാണ് ഗാന്ധിജിയെ കൊന്നത് എന്ന കാര്യം ഗാന്ധി വധക്കേസ് അന്വേഷിച്ച മഹാരാഷ്ട്രയിലെ ക്രൈംബ്രാഞ്ചിന്റെ രഹസ്യാന്വേഷണത്തിന്റെ ചുമതലയുണ്ടായിരുന്ന ജാംസ് ജാംഷഡ്ജി നഗർവാല എന്ന പോലീസ് ഓഫീസർ അദ്ദേഹം പറയുന്ന ഒരു വാക്യം എന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ അവസാന നിമിഷം വരെ സവർക്കറാണ് ഗാന്ധിവധത്തിന്റെ ആസൂത്രകൻ എന്ന കാര്യത്തിൽ എനിക്ക് യാതൊരു സംശയവും ഉണ്ടാവില്ല എന്നാണ് ഇങ്ങനെ അന്നത്തെ ആഭ്യന്തര മന്ത്രി അന്നത്തെ രഹസ്യാന്വേഷണ ചുമതലയുണ്ടായിരുന്ന പോലീസ് ഓഫീസർ ഇതേക്കുറിച്ച് സമഗ്രമായി പുനരാലോചന അന്വേഷണം നടത്തിയ നിയമ സംവിധാനം ജസ്റ്റിസ് ജീവൻലാൽ കപൂർ കമ്മീഷൻ ഇവർ മൂന്ന് പേരും ഈ മൂന്ന് സംവിധാനങ്ങളും ഒരുപോലെ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച ഒരു കാര്യം സവർക്കറുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് ഗാന്ധിവധത്തിന്റെ ഗൂഢാലോചന അരങ്ങേറിയത് അദ്ദേഹം ആ കൊലപാതകത്തിലെ ഏഴാമത്തെ പ്രതിയും ആയിരുന്നു ജസ്റ്റിസ് ജീവൻലാൽ കപൂർ കമ്മീഷന്റെ റിപ്പോർട്ട് പുറത്തു വരുന്നതിന് മുമ്പ് കപൂർ കമ്മീഷൻ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നുണ്ട് നാൽപ്പത്തിയെട്ട് മാർച്ച് നാലിന് സവർക്കറുടെ അടുക്കളക്കാരനായിട്ടുള്ള രാമചന്ദ്ര കസാറും സവർക്കറുടെ സെക്രട്ടറി ആയിട്ടുള്ള ഗജാനൻ നാരായൺ ദാൽമേ എന്ന ആളും നൽകിയ മൊഴി വിചാരണ കോടതിയിൽ എത്താതെ പോയത് ദുരൂഹമാണ് എന്ന കാര്യം ആ കപൂർ കമ്മീഷൻ റിപ്പോർട്ടിലുണ്ട് കാരണം ആ മൊഴികൾ എത്തിയിരുന്നു എങ്കിൽ മാപ്പ് സാക്ഷിയായി തീർന്ന ദിഗംബർ ബഡ്ഗെ വധത്തിന് മുമ്പ് രണ്ട് തവണയും തങ്ങൾ സവർക്കർ ചെന്ന് കണ്ടിരുന്നു എന്ന മൊഴി സാധൂകരിക്കപ്പെടുമായിരുന്നു നിശ്ചയമായും ഗൂഢാലോചനയിലെ പങ്കാളിയാണ് സവർക്കർ എന്നത് ഉറപ്പിക്കപ്പെടുമായിരുന്നു ആ മൊഴി എത്തിച്ചേരാതിരുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് എന്നത് ഇപ്പോഴും വ്യക്തമല്ല ഒരു പക്ഷേ ഗുജറാത്ത് കലാപകാലത്ത് ഗുജറാത്ത് പോലീസും ഡൽഹിയിൽ നാൽപ്പത്തിയെട്ട് ജനുവരിയിൽ നടന്ന കയ്യേറ്റങ്ങളുടെ സമയത്ത് നിസ്സംഗമായി മുസ്ലിങ്ങൾ കൊല്ലപ്പെടുന്നത് നോക്കി നിന്ന ഡൽഹി പോലീസും ഒക്കെ ചെയ്തതുപോലെ ഹിന്ദുത്വത്തിന്റെ പിണിയാളുകളായി മാറിയ ഒരു പോലീസ് സംവിധാനം ഇന്ത്യയിൽ എല്ലാ കാലത്തും ഉണ്ടായിരുന്നത് കൊണ്ട് സവർക്കറുടെ പങ്ക് വ്യക്തമാക്കുന്ന മൊഴി ഒരു പക്ഷേ അന്ന് കൂട്ടിയണക്കപ്പെടാതെ പോയി എന്നതാവാം യാഥാർത്ഥ്യം അങ്ങനെ പലരും സംശയിക്കുന്നുണ്ട് കപൂർ കമ്മീഷൻ തന്നെ അത്തരം സൂചനകൾ നൽകുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഞാനിത് ഇത്രയും വിശദമായി പറഞ്ഞത് ദേശീയ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരം വികസിച്ചു വരുന്ന സമയത്ത് മതനിരപേക്ഷവും സാമ്രാജ്യ വിരുദ്ധവും ജനകീയവുമായ ദേശീയതാ സങ്കല്പം തിലകന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഉയർന്നു വന്ന മതരാഷ്ട്രപരമായ ദേശീയതാ സങ്കല്പത്തിനെതിരെ ഈ മതനിരപേക്ഷ ദേശീയതാ സങ്കല്പം ഉയർന്നു വന്നതോടെ ദേശീയ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിൽ നിന്ന് സമ്പൂർണമായി പിൻവാങ്ങുക മാത്രമല്ല അതിനെ തകർക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയും ഈ മതനിരപേക്ഷമായ ദേശഭാവനയുടെ അടിപ്പടവ് പോലെ നിലക്കൊണ്ട മറ്റെല്ലാറ്റിനും ഉപരിയായി മതസാഹോദര്യമെന്നതിനെ ഈ രാഷ്ട്രത്തിന്റെ ആധാരശിലയായി കാണണം എന്ന് തന്റെ ജീവിതം കൊണ്ട് ഉറപ്പിച്ചെടുക്കാൻ ശ്രമിച്ച ഗാന്ധിയെ കൊല ചെയ്യുന്നതിന്റെ ആസൂത്രകനുമായി തീർന്നവരാണ് ഹിന്ദുത്വ രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ ഇന്ത്യയിലെ പ്രതിനിധികൾ എന്ന കാര്യം നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് അവരുയർത്തിക്കൊണ്ടു വന്ന ദേശീയതയുടെ നിരാകരണം കൂടിയാണ് ഗാന്ധിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ വികസിച്ചു വന്ന ദേശീയ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരം എന്നത് ഈ ദേശീയ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരമാണ് നമ്മുടെ ഭരണഘടനയുടെ അടിസ്ഥാന മൂല്യങ്ങളെ രൂപപ്പെടുത്തിയത് അതുകൊണ്ടുകൂടിയാണ് പൂർണ്ണ സ്വരാജ് എന്ന പ്രമേയം തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത് ജനുവരി ഇരുപത്തി ആറിന് ലാഹോർ സമ്മേളനം അംഗീകരിച്ചതിൻ്റെ ഇരുപതാം വാർഷികത്തിലാണ് നമ്മുടെ ഭരണഘടന നിലവിൽ വരുന്നത് എന്ന സംഗതി ഉണ്ടായത് അതൊരു യാദൃച്ഛികമായ മാറ്റിവെക്കലല്ല വളരെ ബോധപൂർവമായ ഈ ഭരണഘടനയുടെ പിന്നിലെ അടിസ്ഥാന രാഷ്ട്രീയ മൂല്യം എന്ത് എന്നതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു സൂചന കൂടി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത് ജനുവരി ഇരുപത്തി ആറ് എന്ന ത
ശക്തിപ്പെട്ടു തുടങ്ങി മതം രാഷ്ട്രത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനമാകണമെന്ന വാദഗതികൾ ഉയർന്നു തുടങ്ങി ഇന്ത്യയിലെ ഹോം സെക്രട്ടറിക്ക് എഴുതിയ കത്തിൽ ഗാന്ധി പറയുന്ന ഒരു വാക്യം ഇതാണ് റിലീജിയൻ ഈസ് പ്യുവർലി എ പേഴ്സണൽ മാറ്റർ വിച്ച് ഷുഡ് നോട്ട് ഹാവ് വിച്ച് ഷുഡ് ഹാവ് നോ പ്ലേസ് ഇൻ പൊളിറ്റിക്സ് മതം എന്നത് സമ്പൂർണമായും വ്യക്തിപരമായ ഒരു കാര്യമാണ് അതിന് രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ഒരിടവും ഉണ്ടാകരുത് തുടർന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നു ഇറ്റ് ഈസ് ദ അൺനാച്ചുറൽ കണ്ടീഷൻ ഓഫ് ഫോറിൻ ഡോമിനേഷൻ ദാറ്റ് വി ഹാവ് അൺനാച്ചുറൽ ഡിവിഷൻ അക്കോർഡിംഗ് ടു റിലീജിയൻ വൈദേശിക ഭരണം എന്ന അസ്വാഭാവികമായ സ്ഥിതിവിശേഷമാണ് മതരാഷ്ട്രങ്ങളെന്ന അസ്വാഭാവികമായ വിഭജനത്തിന് വഴിവച്ചത് അതുകൊണ്ട് ഇന്ത്യയുടെ മതരാഷ്ട്രം എന്ന ഇന്ത്യയിൽ വികസിച്ചു വന്ന സങ്കല്പത്തിന് പിന്നിലുള്ളത് സാമ്രാജ്യത്വത്തിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയമായ വീക്ഷണഗതികൾ കൂടിയാണെന്നും വാസ്തവത്തിൽ മതം എന്നത് രാഷ്ട്ര ജീവിതത്തിൽ ഒരു പങ്കും വഹിച്ചുകൂടാത്ത ഒന്നാകണം എന്നും ഗാന്ധി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പതുകളിൽ പറയുന്നുണ്ട് തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഏഴ് ഫെബ്രുവരിയിലെ പ്രാർത്ഥനാ യോഗത്തിൽ ഗാന്ധി പറയുന്ന ഒരു വാക്യം ഫെബ്രുവരി ഇരുപത്തി ഒന്നിലെ പ്രാർത്ഥനാ യോഗത്തിൽ ഗാന്ധി പറയുന്ന ഒരു വാക്യം മർമ്മസ്പർശിയായ വാക്യമാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ഒരു രാജ്യത്തെ മുഴുവൻ ആളുകളുടെയും മതം ഒന്ന് തന്നെയായാലും രാജ്യത്തിന് മതം ആവശ്യമില്ല ഒരു രാജ്യത്തിലെ നൂറിൽ നൂറ് പേരുടെ മതവും ഒന്ന് തന്നെയാണെങ്കിലും രാജ്യത്തിന് രാഷ്ട്രത്തിന് മതം ആവശ്യമില്ല എന്ന നിലയിലേക്ക് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വീക്ഷണഗതി മാറുന്നത് നമുക്ക് കാണാം ഏത് ഗാന്ധിയാണെന്ന് ഓർക്കണം കേട്ടോ തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപതുകളിൽ ഗാന്ധി നിരന്തരം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് ഐ വിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് റിലീജിയൻ ഇൻ ടു പൊളിറ്റിക്സ് പൊളിറ്റിക്സ് വിത്തൗട്ട് റിലീജിയൻ ഇസ് ഇമ്മോറൽ ഡിബേസിങ് എന്നെല്ലാം പറഞ്ഞിരുന്ന ആളാണ് ഗാന്ധി ഞാൻ മതത്തെ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ നിർബന്ധമായും ഉൾപ്പെടുത്തും മതമില്ലാത്ത രാഷ്ട്രീയം അധാർമികമായിരിക്കും എന്നിടത്ത് നിന്ന് രാഷ്ട്രീയത്തിലും രാഷ്ട്ര ശരീരത്തിലും മതത്തിന് ഒരു പങ്കുമുണ്ടാകാൻ പാടില്ല എന്ന നിലയിലേക്ക് മതത്തെക്കുറിച്ചുള്ള കാഴ്ചകളെ അദ്ദേഹം മാറ്റുകയുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ഇങ്ങനെ മതപരമായൊരു രാഷ്ട്രഭാവനയിൽ നിന്ന് മതനിരപേക്ഷമായ രാഷ്ട്രം എന്നതിലേക്ക് കാൽ നൂറ്റാണ്ട് നീണ്ട ചെറുതും വലുതുമായ അനവധി സമരങ്ങളിലൂടെ ജനങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാന ഭൗതിക ആവശ്യങ്ങൾ കൃഷിക്കാർക്ക് വിളവിന് വില കിട്ടുക തൊഴിലാളികൾക്ക് കൂലി കിട്ടുക സ്വദേശി ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്ക് മൂല്യമുണ്ടാവുക വിദ്യാഭ്യാസം സ്വദേശി ജീവിതത്തെ ഉൾക്കൊള്ളുന്നതാകുക ഐത്തം അവസാനിപ്പിക്കുക ഇങ്ങനെ നാനാതരത്തിലുള്ള അടിസ്ഥാന മൂല്യങ്ങളെ മുൻനിർത്തുന്ന സമരങ്ങളിലൂടെ മതരാഷ്ട്രം എന്നതിൽ നിന്ന് മതനിരപേക്ഷ രാഷ്ട്രം എന്നതിലേക്ക് ഇന്ത്യ പരിണമിച്ചെത്തുകയാണ് ചെയ്തത് ആ പരിണാമ പ്രക്രിയയുടെ അനന്തര ഫലം എന്ന നിലയ്ക്കാണ് ഭരണഘടനയിലെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഇന്ത്യ വിഭജിതമാവുകയും ചോരപ്പുഴ ഒഴുകുകയും ഗാന്ധി കൊല ചെയ്യപ്പെടുകയും ഒക്കെ ചെയ്ത അത്യന്ത ഗുരുതരമായ ഘട്ടത്തിലും ഒത്തുചേർന്ന ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനാ അസംബ്ലി ഭരണഘടനയുടെ കരടിലെ അഞ്ചു മുതൽ പതിനൊന്ന് വരെ വകുപ്പുകളിലായി പൗരത്വത്തെ കുറിച്ച് വിശദീകരിച്ചത് അടിസ്ഥാനപരമായി തകർക്കുന്നത് ഭരണഘടനയുടെ ഏറ്റവും കാതലായി ഈ രണ്ട് തത്വങ്ങളെ നിയമത്തിന് മുമ്പിൽ മുഴുവൻ മനുഷ്യരും തുല്യരാണ് ജാതിയുടെയോ മതത്തിൻ്റെയോ ലിംഗപദവിയുടെയോ ജന്മദേശത്തിൻ്റെയോ വ്യത്യാസങ്ങൾ ഈ രാഷ്ട്രത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന മനുഷ്യരുടെ പൗരാവകാശത്തെയോ അവകാശങ്ങളെയോ ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ വേറിട്ട് നിർത്തിക്കൂടാ എന്ന് ഭരണഘടന അസംബ്ലി ഉറപ്പിച്ചെടുത്തൊരു തത്വമാണ് അതിനെതിരാണ് ഭരണഘടനാ പൗരത്വ ഭേദഗതി അത് ജന്മദേശത്തെയും മതത്തെയും പൗരത്വത്തിൻ്റെ മാനദണ്ഡങ്ങളാക്കി മാറ്റുന്നു വിഭജനത്തിൻ്റെ കൊടിയ കലാപങ്ങളുടെ നടുവിലും വിഭജനത്തിൻ്റെ രക്തച്ചൊരിച്ചിലിൻ്റെ നടുവിലും ഇന്ത്യയിലെ പൗരത്വത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാന രൂപരേഖ ഭരണഘടനാ അസംബ്ലി തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ പാകിസ്ഥാനിൽ നിന്ന് ഇന്ത്യയിലേക്ക് വന്നവർ ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് പാകിസ്ഥാനിലേക്ക് പോയവർ ഇന്ത്യയ്ക്ക് പുറത്തുള്ള ഇതര രാഷ്ട്രങ്ങളിൽ നിന്ന് ഇന്ത്യയിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തുന്നവർ പാകിസ്ഥാനിലേക്ക് പോയതിന് ശേഷം വീണ്ടും ഇന്ത്യയിലേക്ക് മടങ്ങി വരുന്നവർ എന്നിങ്ങനെയല്ലാതെ ഹിന്ദുക്കളെന്നോ മുസ്ലിങ്ങളെന്നോ ക്രിസ്ത്യാനികളെന്നോ സിഖുകാരെന്നോ മതപരമായ ഏതെങ്കിലും ഒരു സൂചന നമ്മുടെ ഭരണഘടനയിലോ പൗരത്വത്തെ നിയമവൽക്കരിച്ച തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി അഞ്ചിലെ പാർലമെൻ്ററി നിയമ നടപടികളിലോ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റില്ല പൗരത്വത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അതിലേറ്റവും കണ്ടൻഷ്യസായ ഏറ്റവും തർക്കവിഷയമായ ഒരു പ്രശ്നം 
വിഭജന സമയത്ത് ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് പാകിസ്ഥാനിലേക്ക് കുടിയേറിയതിന് ശേഷം ഇന്ത്യയിലേക്ക് വീണ്ടും മടങ്ങി വരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് പൗരത്വം നൽകണമോ എന്നതായിരുന്നു നൽകിക്കൂട എന്ന അതി പ്രബലമായ വാദം ഭരണഘടനാ അസംബ്ലിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ വാദത്തെയും നിരാകരിച്ചിട്ടാണ് ഇന്ന ദിവസത്തിന് മുമ്പ് ഇന്ത്യയിലേക്ക് വരുന്ന ഏതാൾക്കും അയാൾ ഹിന്ദു ആകട്ടെ മുസ്ലിം ആകട്ടെ ഏത് രാഷ്ട്രത്തിൽ നിന്നുമുള്ള ആളാകട്ടെ ഖണ്ഡിതമായ ഒരു തീയതിക്ക് മുമ്പ് വരുന്ന മുഴുവൻ ആളുകൾക്കും ഇന്ത്യ പൗരത്വം നൽകും അത് ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് പാകിസ്ഥാനിലേക്ക് കുടിയേറി അവിടെ നിന്ന് ഇന്ത്യയിലേക്ക് വീണ്ടും മടങ്ങി വരുന്ന ഒരു മുസ്ലിമിനായാലും നൽകും എന്ന തീർപ്പിലേക്ക് ഭരണഘടനാ അസംബ്ലി എത്തിയത് അന്ന് നെഹ്റു പറയുന്ന വാക്യുണ്ട് ഇന്ത്യയിലേക്ക് ഇന്ന ദിവസത്തിന് മുമ്പ് എത്തുന്നവർ എന്നതാണ് മാനദണ്ഡം അല്ലാതെ ഹിന്ദുവോ മുസൽമാനോ എന്നത് നമ്മുടെ മാനദണ്ഡം അല്ല ഇങ്ങനെ വിഭജനത്തിന്റെ ഏറ്റവും കലാപ കലുഷിതമായ സന്ദർഭത്തിൽ പോലും മനുഷ്യരുടെ വികാരങ്ങൾ മതപരമായ വിദ്വേഷങ്ങളായി പരിണമിച്ച് നമ്മുടെ സാമൂഹ്യ ജീവിതത്തെ ആകെ തീപിടിപ്പിക്കുന്ന വിഷവായുവായി മാറിയ കാലത്തും അതിന് വഴങ്ങാതെ മതത്തെ പൗരത്വ സങ്കല്പത്തിലേക്ക് ഒരു നിലയിലും കൂട്ടിച്ചേരാൻ അനുവദിക്കാതെയാണ് വാസ്തവത്തിൽ ഇന്ത്യൻ ദേശീയ പ്രസ്ഥാനം വികസിച്ചു വന്നത് ഭരണഘടനാ അസംബ്ലി പൗരത്വ സങ്കല്പത്തെ രൂപപ്പെടുത്തിയെടുത്തത് ഈ പൗരത്വ സങ്കല്പം വാസ്തവത്തിൽ നമ്മൾ ഇന്ന് നിൽക്കുന്ന സാമൂഹ്യാവസ്ഥയേക്കാൾ എത്രയോ കലാപകലുഷിതവും വർഗീയ വിഭജിതവും ആയ വികാര നിർഭരവുമായൊരു സന്ദർഭമായിരുന്നു വിഭജനത്തിൻ്റെ അതിൻ്റെ നടുവിലും പക്ഷേ ഭരണഘടനാ അസംബ്ലി അപ്പോഴുള്ള വൈകാരിക ആവേശങ്ങളെയല്ല ഒരു രാഷ്ട്രം എന്ന നിലയ്ക്ക് ഇന്ത്യ എന്തായിരിക്കണമെന്ന അതിദീർഘകാലത്തെ ഒരു വീക്ഷണത്തെയാണ് പൗരത്വത്തിൻ്റെ ആധാരമാക്കി മാറ്റിയത് ആ വീക്ഷണത്തെയാണ് രണ്ടായിരത്തി പത്തി ഒൻപതിലെ ഭരണഘടനാ ഭേദഗതി വഴി അട്ടിമറിക്കാൻ ശ്രമിച്ചത് ഇന്ത്യയിലേക്ക് വരുന്ന ക്രിസ്ത്യാനികൾക്കും ഇന്ത്യയിലേക്ക് വരുന്ന സിഖുകാർക്കും ഇന്ത്യയിലേക്ക് വരുന്ന ബൗദ്ധ ജൈന മതത്തിൽപ്പെട്ടവർക്കും പൗരത്വം അനുവദിക്കുകയും ഇന്ത്യയിലേക്ക് വരുന്ന മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് പൗരത്വം അനുവദിക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതുവഴി പൗരത്വത്തിൻ്റെ മാനദണ്ഡത്തിലേക്ക് ആദ്യമായി മതം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഘടകം കൂട്ടിയിണക്കപ്പെടുന്നു എന്നതാണ് യാഥാർത്ഥ്യം ഞാനിതിൻ്റെ ടെക്നിക്കൽ ഇഷ്യൂസ് വീണ്ടും പറയുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ പൗരത്വം എന്ന് പറയുന്നത് അടിസ്ഥാനപരമായി മതത്തെ ആശ്രയിക്കാനോ ഒരു രാജ്യത്തിൻ്റെ സാംസ്കാരിക മൂല്യങ്ങളെന്നോ ആ രാജ്യത്തിൻ്റെ പാരമ്പര്യ മൂല്യങ്ങളെന്നോ പറയുന്നതിനെ പിൻപറ്റിക്കൊണ്ട് നിർവചിക്കാനോ ഒന്നും ഭരണഘടന തയ്യാറായിട്ടില്ല മറിച്ച് ഭൂപ്രദേശം നിങ്ങൾ വസിക്കുന്ന ഇടം നിങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കൾ വസിച്ച ഇടം എന്ന നിലയിൽ ആവാസത്തെ മുൻനിർത്തിയാണ് മൂല്യങ്ങളെയോ പാരമ്പര്യത്തെയോ മതത്തെയോ സംസ്കാരത്തെയോ മുൻനിർത്തിയല്ല വാസ്തവത്തിൽ ആ പൗരത്വത്തിന് ഭരണഘടന രൂപകൽപ്പന നൽകിയത് മൂല്യങ്ങളും പാരമ്പര്യങ്ങളുമൊക്കെ പൗരത്വത്തിൻ്റെ അവകാശമാക്കി മാറ്റിയാൽ പൗരാവകാശത്തിൽ ചിലർക്ക് സവിശേഷമായ പരിഗണനയും ചിലർക്ക് അവഗണനയുമാകെ ആണ് ഉണ്ടാവുക എന്നതുകൊണ്ടാണ് ലോകമെമ്പാടും ആധുനിക രാഷ്ട്രങ്ങൾ പൗരത്വത്തിൻ്റെ ആധാരമായി പാരമ്പര്യത്തെ പരിഗണിക്കാത്തത് അങ്ങനെ പാരമ്പര്യത്തെയും ആചാര സമ്പ്രദായങ്ങളെയും മതമൂല്യങ്ങളെയും ഒക്കെ പൗരത്വത്തിന് പുറത്തു നിർത്തുക എന്നത് ഇന്ത്യൻ ദേശീയ പ്രസ്ഥാനം മാത്രം ചെയ്ത കാര്യമല്ല പത്തൊമ്പതും ഇരുപതും നൂറ്റാണ്ടുകളിൽ ലോകത്തിലെ ആധുനിക ജനാധിപത്യ സംവിധാനങ്ങൾ മുഴുവൻ ചെയ്ത കാര്യമാണ് ഈ അടിസ്ഥാന തത്വത്തെയാണ് ഇന്ത്യയിലേക്ക് മടങ്ങി വരുന്ന വ്യത്യസ്ത മതവിഭാഗങ്ങളുടെ മതപരമായ സ്വത്വത്തെ പൗരത്വത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനമാക്കുക വഴി രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിലെ പൗരത്വ നിയമം റദ്ദാക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നത് രണ്ടാമത് ഇങ്ങനെ പൗരത്വത്തിലേക്ക് മതത്തെ ഉൾച്ചേർക്കുന്നു എന്നത് മാത്രമല്ല അങ്ങനെ ഉൾച്ചേർക്കുന്ന മതങ്ങളിൽ മുസ്ലിങ്ങൾ പെടുന്നില്ല എന്ന് ഖണ്ഡിതമായി പറയുക വഴി മുസ്ലിങ്ങൾക്കെതിരായ മതപരമായ ഒരു വിവേചനത്തെ പൗരത്വത്തിൻ്റെ ഭാഗമാക്കി മാറ്റുകയും ചെയ്യുന്നു ഇങ്ങനെ രണ്ട് നിലകളിൽ ഒരു ഭാഗത്ത് പൗരത്വത്തിലേക്ക് മതത്തെ കുത്തിക്കടത്തുന്നു മറുഭാഗത്ത് ഇന്ത്യൻ ജനസംഖ്യയിൽ ഏതാണ്ട് ഇരുപത് കോടി വരുന്ന ഇന്ത്യൻ ജനസംഖ്യയുടെ പതിനഞ്ച് ശതമാനത്തോളം വരുന്ന ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട മതന്യൂനപക്ഷത്തിനെതിരായ ഒരു മതവിദ്വേഷപരമായ ഉള്ളടക്കം പൗരത്വത്തിന് നൽകുക കൂടിയാണ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിലെ ആ പൗരത്വ ഭേദഗതി നിയമം ചെയ്തത് അതുകൊണ്ട് അത് അടിസ്ഥാനപരമായി നമ്മുടെ ദേശീയതാ സങ്കല്പത്തിനെതിരാണ് 
നമ്മുടെ സ്വാതന്ത്ര്യബോധത്തിനെതിരാണ് ആധുനികമായ ജനാധിപത്യ ഭാവനയ്ക്കെതിരാണ് രണ്ട് നൂറ്റാണ്ടുകൾ കൊണ്ട് ആധുനിക ലോകം സൃഷ്ടിച്ചെടുത്ത എല്ലാ തരത്തിലുള്ള മാനവികവും ജനാധിപത്യപരവുമായ ഭരണഘടനാ സങ്കല്പങ്ങൾക്കുമെതിരാണ് ഈ പറയുന്ന പൗരത്വ നിയമം എന്നത് അതുകൊണ്ട് ഈ പൗരത്വ നിയമത്തെ അതിൻ്റെ ഒരു താൽക്കാലിക സാങ്കേതികതയ്ക്കപ്പുറം ഒരു രാഷ്ട്രത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാന സ്വഭാവ നിർവചനത്തിൽ വരുത്തിയ വലിയ മാറ്റമായി നാം തിരിച്ചറിയുകയും അതിനെതിരായ പ്രതിരോധത്തെ നമ്മുടെ സാമൂഹ്യ ജീവിതത്തിൻ്റെ നമ്മുടെ രാഷ്ട്രീയ ജീവിതത്തിൻ്റെ നമ്മുടെ സാംസ്കാരിക ജീവിതത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പ്രതിരോധ മുഖമായി ഇതിനെതിരായ സമരങ്ങളെ നാം മനസ്സിലാക്കുകയും വേണം അതിൻ്റെ കൂടി ഭാഗമായിട്ടാണ് ഒരു പക്ഷേ ഗ്രന്ഥശാല സംഘം പോലെയുള്ള ഒരു സാംസ്കാരിക കൂട്ടായ്മ പൗരത്വത്തെയും ദേശീയതയെയും മുൻനിർത്തുന്ന ഇങ്ങനെ ഒരു ആലോചന വികസിപ്പിച്ചെടുത്തത് ഗാന്ധിയുടെ രക്തസാക്ഷിത്വത്തിൻ്റെ എഴുപത്തഞ്ചാം വർഷത്തിലാണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത് ഗാന്ധിജിയെ കൊല ചെയ്തത് ഗോഡ്സെയല്ല ഗോഡ്സെ എന്നത് ഗാന്ധിയുടെ കൊലയ്ക്ക് നിമിത്തമായി തീർന്ന ഒരു ഉപകരണം മാത്രമാണ് നമ്മുടെ കാലത്തെ വലിയ കവിയായ ഗോപികൃഷ്ണൻ പി എൻ ഗോപികൃഷ്ണൻ ഒരിക്കൽ പറയുന്നുണ്ട് സവർക്കർ എന്ന കൈത്തോക്കിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ട വെടിയുണ്ടയാണ് ഗോഡ്സെ എന്നത് വാസ്തവത്തിൽ ഗാന്ധിയെ കൊല ചെയ്യുന്നത് ഈ രാഷ്ട്രം എന്തായിരിക്കണമെന്നതിനെ കുറിച്ചുള്ള ഹൈന്ദവ വർഗീയവാദികളുടെ വീക്ഷണത്തെ അകമേ തകർത്ത ഏറ്റവും വലിയ ധാർമ്മിക ശക്തിയായി ഗാന്ധി നിലനിന്നു എന്നതാണ് ഗാന്ധിയെ കൊന്നത് ഗോഡ്സെ മാത്രമല്ല ഗോഡ്സെ അവസാനത്തടയാളാണ് ഗോഡ്സെയ്ക്ക് പിന്നിൽ അദൃശ്യമായി അരൂപിയായി ഒരു പ്രത്യേക ശാസ്ത്രം നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് ആ പ്രത്യേക ശാസ്ത്രത്തിന്റെ പ്രഭവത്തെയാണ് സവർക്കർ എന്ന് നാം മനസ്സിലാക്കുന്നത് സവർക്കറെ രാഷ്ട്രപിതാവാക്കാനായി ഹിന്ദുത്വം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന നിരന്തര ശ്രമങ്ങൾ ഒട്ടും യാദൃച്ഛികമല്ല കാരണം ഗാന്ധിയിലൂടെ വികസിച്ചു വന്ന ജനാധിപത്യ മതനിരപേക്ഷ ഇന്ത്യ സമത്വാധിഷ്ഠിതമായ ഇന്ത്യ എന്നതിനു പകരം സൈനികവൽക്കരിക്കപ്പെട്ട രാഷ്ട്രം മതവൽക്കരിക്കപ്പെട്ട സൈന്യം മതരാഷ്ട്രം എന്ന യുക്തിയിലേക്ക് ഇന്ത്യയെ പടുത്തുയർത്താൻ ശ്രമിച്ച ഒരു പാരമ്പര്യത്തെയാണ് സവർക്കർ പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്നത് തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിൽ ഹിന്ദുത്വ എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിൽ അദ്ദേഹം ഇന്ത്യ എന്ന രാഷ്ട്രത്തെ സൈനികവൽക്കരിക്കപ്പെട്ട രാഷ്ട്രവും മതവൽക്കരിക്കപ്പെട്ട സൈന്യവും എന്ന നിലയിലുള്ള ഒരു സംയോജനം കൂടിയായി ഭാവന ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു ഫാഷിസ്റ്റ് പ്രകൃതമുള്ള ഒരു രാഷ്ട്രത്തെ ഭാവന ചെയ്യുകയും അതിൻ്റെ ആധാരമായി മതത്തെ ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവരികയും ചെയ്ത ഒരു വീക്ഷണഗതി ഇന്ത്യയിൽ നേരിട്ട ഏറ്റവും വലിയ വെല്ലുവിളി ഏറ്റവും വലിയ എതിർപ്പ് ആ വീക്ഷണഗതിയെ കാൽനൂറ്റാണ്ടുകൊണ്ട് പരാജയപ്പെടുത്തിയ ശക്തി സ്തംഭമായിരുന്നു ഗാന്ധിജി എന്നത് എന്നതുകൊണ്ടാണ് ഗാന്ധിജിയെ വെടിവെച്ചു വന്നത് അതുകൊണ്ട് ആ കൊലപാതകത്തിൻ്റെ എഴുപത്തഞ്ചാം വർഷത്തിൽ എന്തായിരുന്നു ഈ രാജ്യം എന്ന ഓർമ്മയിലേക്കും ഈ രാജ്യത്തിൻ്റെ ദേശീയ ഭാവന എന്താണ് എന്നതിലേക്കും അത് പൗരത്വ സങ്കല്പത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് നിലവിൽ വന്നത് എന്നതിലേക്കും അതെങ്ങനെയാണ് അട്ടിമറിക്കപ്പെടുന്നത് എന്നതിലേക്കുമൊക്കെ നമ്മുടെ ഓർമ്മകൾ ചെന്നെത്തേണ്ടതുണ്ട് ഓർമ്മകൾ ഭൂതകാലത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഭംഗിയുള്ള ആ അയവറക്കലുകളല്ല ഓർമ്മകൾ ഒരു സമരമുഖമാണ് ആ സമരമുഖത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഓർമ്മകളിലൊന്നാണ് ഇതും നമസ്കാരം